హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ ట్యూట్స్ ఈరోజు నేను మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇంట్రొడక్షన్ నేను చెప్పబోతున్నాను పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఏంటి ఆ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి వాటిని ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆ విషయాలన్నీ మనం ఈరోజు ఈ క్లాస్ ద్వారా తెలుసుకుందాం చాలా ఈజీగా సింప్లిఫై చేసి మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి చెప్పేస్తాను మనం తెలుగు మాట్లాడుతున్నప్పుడు రకరకాల సెంటెన్సెస్ని మనం ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాం అందులో రకరకాల పదాలను మనము ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఆ ప్రతి పదానికి ప్రతి పదాన్ని కూడా మనం ఏం చేసామంటే ఒక పార్ట్ లాగా డివైడ్ చేసాం సేమ్ అంతే ఇంగ్లీష్లో కూడా అలానే ఇంగ్లీష్లో ఉన్న ప్రతి పదాన్ని మనం ఏం చేసామని చెప్పంటే ఒక్కొక్క పార్ట్గా మనము డివైడ్ చేసాం ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఆల్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఎయిట్ పార్ట్స్ అకార్డింగ్ టు ద నేచర్ అండ్ ద వర్డ్ దెడు అంటే ఇంగ్లీష్ భాషలోని పదాలు అన్నింటినీ వాటి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి అవి చేసే పనిని బట్టి ఎనిమిది రకాలుగా విభజించారు దీనినే భాషా భాగాలు అంటారు మనం ఇంగ్లీష్లో ఉంటామండి వీటిని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్పని అంటాము ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనకి మొత్తము ఎనిమిది రకాలు అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనకి నవ్ను ఈ నవ్ని మనం తెలుగులో నామవాచకం అని చెప్పని అంటాము తర్వాత రెండవది ప్రణవ్ ప్రణవ్ని మనం ఏమంటామండి సర్వరామం అంటాం మూడవది ఎడ్జెక్టివ్ దీనిని ఎడ్జెక్టివ్ అని చెప్పి పలకాలి అడ్జెక్టివ్ అని చెప్పని మనము పలకొద్దు ఎడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటంటే విశేషణం నాలుగవది క్రియా క్రియా అంటే వర్బ్ ఈ వర్బ్ అంటే మనం చేసే పనిని తెలుపుతుంది ఐదవది యాడ్ వెర్బ్ దీనిని ఏమంటారంటే క్రియా విశేషణం అని చెప్పని అంటారు ఆరవది ప్రిపోజిషన్ తెలుగులో విభక్తి అని అంటారు ఏడవది కంజంక్షన్ దీనిని ఏమంటారంటే సముచ్చయం అని అంటారు ఎనిమిదవది ఇంటర్జెక్షన్ ఆశ్చర్యార్థకం అని చెప్పని అంటారు ఎనిమిది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్పి నైన్త్ వన్ రాశారని చెప్పి అనుకుంటున్నారా ఏం లేదండి ఆర్టికల్స్ని నైన్త్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్గా మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాము అంతేకాని ఇది ఒక రూల్ ఏమి కాదు ఇప్పుడు ఈ నైన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని ఆ యొక్క క్రమాన్ని బట్టి మనం ఎలా గుర్తుంచుకోవాలంటే చూద్దాం ఇక్కడ ఎన్పిఏ విఏపిసిఐ ఎన్పిఏ విఏపిసిఐ మనం ఇలా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ నౌన్ పి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రొనౌన్ ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎడ్జెక్టివ్ వి స్టాండ్స్ ఫర్ వర్బ్ ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ యాడ్ వర్బ్ పి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రిపోజిషన్ సి స్టాండ్స్ ఫర్ కంజంక్షన్ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటర్జెక్ట్ సో ఈ రకంగా ఎన్పిఏ విఏపిసిఐ అని మనము ఈ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని మనం గుర్తుంచుకుంటాం ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఒకసారి మనం చూద్దాం నౌన్ నౌన్ అంటే నామవాచకం ఇది పేర్లను తెలుపుతుందండి ఎలాంటి పేర్లను అంటే చూడండి ఇక్కడ మామూలుగా పర్సన్స్ ప్లేస్ థింగ్స్ అండ్ యానిమల్స్ యొక్క నేమ్స్ని ఇక్కడ మీకు తెలుపు వ్యక్తుల పేర్లు వస్తువుల పేర్లు ప్రదేశాల పేర్లు మరియు జంతువుల పేర్లను కూడా ఇది తెలుపుతుంది మనము ముందు ముందు క్లాసులో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే నౌన్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అవి మనకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అవును ఒక చిన్న విషయం నౌన్ నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే చెప్పండి ఏం ఉపయోగం ఏం ఉపయోగం అంటే ఆర్టికల్స్ని ఎక్కడెక్కడ ఉంచొచ్చో ఎక్కడెక్కడ ఉంచకూడదో నౌన్స్కి ముందు మనము తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత ప్రణౌన్ ప్రణౌన్ అంటే సర్వనామం సర్వనామం అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్ వీఆర్ యూజింగ్ ప్రణౌన్స్ అంటే పేర్లకి బదులుగా ఉపయోగించే పదాలను మనం ఏమంటామంటే సర్వనామం అని చెప్పని అంటారు ఇందులో ఏముంటాయని చెప్పంటే ఐ వి యూ దే హీ షీట్లు ఉంటాయండి అంతేకాక ఈ ప్రొనౌన్స్ ఈ ప్రొనౌన్స్లో యొక్క రకాలు అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఎన్నెన్ని ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏ రకాలుగా ఉన్నాయి వాటి వల్ల మనకి ఉపయోగం ఏంటి అనే విషయం కూడా మనం ముందు ముందు క్లాసులో తెలుసుకుంటాం తర్వాత ఎడ్జెక్టివ్ ఎడ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణం విశేషణం ఆ విశేషణం అంటే ఇది ఒక వ్యక్తిని వస్తువుని ప్రదేశాన్ని జంతువుని ఏం చేస్తుందని చెప్పంటే క్వాలిఫై చేస్తుంది మాడిఫై చేస్తుంది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అంటే నౌన్ అనేది ఎలాంటిదో ఎటువంటిదో మనకి ఇక్కడ విశేషణం తెలుపుతుంది అంటే నౌన్ యొక్క విశేషణం అనేది ఎడ్జెక్టివ్ తెలుపుతుందండి తర్వాత వర్బ్ వర్బ్ అంటే క్రియా క్రియా అంటే మనం చేసే పని వెర్బ్ విచ్ డి నోట్స్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ కానీ ఇక్కడ చిన్న విషయం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓన్లీ వెర్బ్ అనేది యాక్షనే కాదండి యాక్షన్ కాకుండా స్థితిని చెప్తుంది తర్వాత మనం ఏదైనా కలిగి ఉన్నామా అంటే యాక్షన్ పొజిషన్ పొసిషన్ ఈ మూడు కూడా మనకి తెలుపుతుందండి అవేంటో కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఇచ్చిన వెబ్సైట్ ఏంటంటే కమ్ గో ఈట్ ప్లే ఇవి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి వాటిని మనం ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించుకోవాలో కూడా ముందు ముందు క్లాసుల్లో మ
verb ki adanapu ardhan anedi mana adverb add chestundi dani dwara manamu oka kriya eppudu jarigindi ekkada jarigindi ela jarigindi ani cheppi manaki enta taruchiga jarigindi ani manaki telustundi so indulo adverbs yokka examples endante slowly very daily usually oka pani nu ela jaasthu slow ga jaasthanu usual ga jaasthanu daily jaasthanu ani cheppani manamu ee adverb ni upayoginchi manamu cheppochu tarvata preposition ee preposition manaki chaala chaala important deeni meeda bits number of adugutaru preposition ante telugu lo vibhakti antaru ante oka noun yokka ledha pronoun yokka manaki enante position ni telugutundi pre ante mundu position ante sthiti ante oka noun yokka ledha pronoun yokka sthiti ni telipede em antaru ante preposition ante antaru ఈ ప్రిపోజిషన్ లో ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేస్ టైము మనకి రకరకాలుగా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఆను ఇన్ను అపాను బిలో ఉన్నాయి ప్రతి దాని గురించి కూడా మనము ముందు ముందు క్లాసులో చర్చించుకుంటాం తర్వాత కంజంక్షన్ కంజంక్షన్ అంటే ఏంటంటే తెలుగులో సముచ్చయంగా అంటారు సముచ్చయం అంటే రెండు పదాలను లేదా రెండు సెంటెన్సెస్ ని రెండు క్లాసెస్ లని జాయిన్ చేసేది కంజంక్షన్ దీనినే సముచ్చయం అని చెప్పంటారండి ఈ కంజంక్షన్ ఈ కంజంక్షన్ లో ఉన్న టైప్స్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్ గురించి కూడా మనము చర్చించుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎండ్ బట్ సో ఆరు ఎయిదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ ఎక్సెట్రా మనకి చాలా ఉన్నాయండి ఇందులో ప్రిపోజిషన్ కంజంక్షన్స్ కంజంక్షన్స్ లో టైప్స్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్ మనకి చాలా ఉన్నాయి వాటి అన్నింటి వాటి అన్నింటి గురించి కూడా మనము వివరంగా తెలుసుకుందాం ముందు ముందు క్లాసెస్ లో చివరిగా ఇందులో ఏంటంటే ఇంటర్జెక్షన్ ఇంటర్జెక్షన్ అని చెప్పంటే ఆశ్చర్యార్థకం ఆశ్చర్యార్థం అంటే మీరు ఏదైనా ఒక సడన్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ జాయ్ కావచ్చు సారో కావచ్చు మీరు ఒకేసారి ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు దానిని మనము ఇంటర్జెక్షన్ అని చెప్పండం ఓ అలాస్ హుర్రే అని చెప్పి మనం ఎలా అయితే మీరు అంటారో ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో అయితే అయ్యో వావ్ చాలా బాగుంది అని చెప్పి మీరు ఎలా అయితే ఎక్స్ప్రెసివ్గా చెప్తారో ఆశ్చర్యంతో చెప్తారో చెప్పినప్పుడు అవన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయంటే ఇంటర్జెక్షన్ కిందకి వస్తాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయని చెప్పంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే భాషా భాగాలు మనకి ఎనిమిది అండి మనకి ఉన్నవి ఎనిమిది భాషా భాగాలు వాటన్నిటి గురించి మనము తెలుసుకున్నాం కదా ముందు ముందు క్లాసెస్లో మీకు ప్రతిది కూడా నేను ఇండివిజువల్గా అండ్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ నౌ ఈ టాపిక్ లో మనం తెలుసుకోబోయేది ఏంటంటే నౌన్ అంటే ఏంటి నౌన్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి నౌన్ నేర్చుకోవడం ద్వారా ఆర్టికల్స్ ని ఏ ఏ నౌన్స్ ముందు మనం ఉపయోగించుకోవచ్చో ఈ రోజు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను నౌన్ అంటే ఏంటి నౌన్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉంటాం ఒక డెఫినేషన్ చెప్తారు నౌన్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ విచ్ డీ నోట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్ అండ్ యానిమల్ అని చెప్తారండి అంటే నౌన్ అనేది ఒక నామవాచకం ఇది వ్యక్తుల పేర్లు వస్తువుల పేర్లు ప్రదేశాల పేర్లు జంతువుల పేర్లని తెలపడానికి ఉపయోగిస్తుంది అని చెప్పని మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం దానికి కొంచెం యాడ్ ఆన్ చేసేది నేను ఏంటంటే నౌన్ ఈజ్ ఎ నేమింగ్ వర్డ్ నౌన్ అంటే ఏంటంటే పేర్లను తెలిపేది ఏదైనా ఒక పేరు ఉందంటే ఆ పేరు దేని కిందకి వస్తుందంటే నౌన్ కిందకి వస్తుందండి ఆ పేర్లు ఎలాంటివి అంటే చూడండి పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్స్ యానిమల్స్ ఇవి కాక ఫీలింగ్స్ క్వాలిటీస్ స్టేట్ యాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క పేర్లను తెలిపేవి అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే నౌన్ కిందకి వస్తాయండి చూడండి ఇక్కడ నేమింగ్ వర్డ్ పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్స్ యానిమల్ ఫీలింగ్స్ యాక్షన్ స్టేట్ క్వాలిటీ సో కొంచెం అర్థమే అర్థం కానట్టు ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను ఏంటంటే అది నౌన్ ని మనం ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటే చూడండి వాట్ హూ హూమ్ లతో క్వశ్చన్ చేయడం ద్వారా మనం నౌన్ ని ఇక్కడ గుర్తించవచ్చు వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దాం పర్సన్ రాజేష్ ప్లేస్ హైదరాబాద్ థింగ్ బోర్డ్ యానిమల్ డాగ్ ఫీలింగ్స్ లవ్ యాక్షన్ పెయింటింగ్ స్టేట్ హ్యాపీనెస్ క్వాలిటీ నాలెడ్జ్ సో ఇవన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయంటే నౌన్స్ కిందకి మనకి ఇక్కడ వస్తాయండి ఈ నౌన్స్ అనేవి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి ఈ నౌన్స్ ఎనిమిది రకాలుగా ఉన్నాయండి అవి ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు కామన్ నౌన్ ప్రోపర్ నౌన్ కౌంటబుల్ నౌన్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కలెక్టివ్ నౌన్ యాబ్స్ట్రాక్ నౌన్ మెటీరియల్ నౌన్ జెండర్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ ఈ ఒక్కొక్క నౌన్ గురించి వాటి యొక్క డెఫినేషన్ తెలుసుకొని వేటి ముందు మనం ఆర్టికల్స్ మనం ఉపయోగించవచ్చు వేటి ముందు మనం ఉపయోగించకూడదు మనం ఒకసారి చూద్దాం కామన్ నౌన్ కామన్ నౌన్ అంటే ఏంటంటే వ్యక్తుల వస్తువుల ప్రదేశాల జంతువుల యొక్క సాధారణ పేర్లను తెలిపేదాన్ని ఏమంటారంటే కామన్ నౌన్ అంటారు ఇవి దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే వాటి యొక్క జాతి మొత్తాన్ని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఆఫ్ దేర్ కైండ్ ఆర్ ఆఫ్ దేర్ రేస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు బాయ్ అని చెప్పి అన్నాం అనుకోండి ఎంటైర్ బాయ్స్కి సంబంధించి వస్తుంది గర్ల్ అన్నామంటే ఎంటైర్ గర్ల్స్కి కిందకి వస్తుంది మ్యాన్ అంటే అందరి కిందకి వస్తుంది ఉమెన్ అంటే అందరి కిందకి వస్తుందండి అంటే వ్యక్తుల వస్తువుల జంతువుల యొక్క
కామన్ నౌన్ అని చెప్పని అంటారు ఈ కామన్ నౌన్ ముందు మనము ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగిస్తాం అందుకని మనం ఇక్కడ ఏ బాయ్ ఏ గర్ల్ ఏ మ్యాన్ ఏ ఉమెన్ అని చెప్పని అంటామండి గుర్తుంచుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్రోపర్ నౌన్ ప్రోపర్ నౌన్ అంటే ఏంటంటే మనం ముందు చెప్పుకున్నాం సాధారణ పేర్లని కామన్ నౌన్కి ప్రోపర్ నౌన్ అంటే వ్యక్తిగత పేర్లు అంటే వ్యక్తుల వస్తువుల ప్రదేశాల మరియు జంతువుల లేదా ఇతరితర వాటి యొక్క ప్రత్యేకమైన పేర్లని తెలిపే నౌన్ ఏమంటారంటే ప్రోపర్ నౌన్ అని చెప్పని అంటారు దీనికి ఒక యునిక్ ఎంటిటీ ఉంటుందండి టేక్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ నా పేరు వినికొండ రాజేష్ ఈ వినికొండ రాజేష్ అని పిలిచినప్పుడు మాత్రమే నేను పలుకుతాను మీకు చాలా చాలా పేర్లు ఉంటాయి ఆ మీ యొక్క పేరు పెట్టి పిలిస్తేనే మనం ఏం చేస్తామండి మనము రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటాం అలాంటి స్పెసిఫై చేసిన నేమ్స్ అండి స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ని ఏమంటారంటే మనము ప్రోపర్ నౌన్స్ కిందకి మనకి వస్తాయి దీనికి ఒక ప్రత్యేకత అనేది ఉంటుందండి ఈ ప్రోపర్ నౌన్స్ ఏంటంటే చూడండి రాజేష్ సాత్విక్ విజయవాడ విజయవాడ అనే పేరు గల టౌన్స్ మన ఇండియాలో ఎన్ని ఉన్నాయండి ఒకటే హార్డ్లీ మనం లెక్కేసినప్పుడు ఏంటంటే ఒక్కటే ఉంటుంది ఇంకెక్కడైనా ఉంటే ఉండొచ్చు అలాగా ఒక ప్రత్యేకతని తెలిపే పేర్లను ఏమంటారంటే ప్రోపర్ నౌన్ అని చెప్పని అంటారు తర్వాత కౌంటబుల్ నౌన్ కౌంటబుల్ నౌన్లోనే మనకి ఒక విషయం చెప్పేస్తుందండి అంటే లెక్కించడానికి వీలు పడే నౌన్స్ని ఏమంటారంటే కౌంటబుల్ నౌన్స్ అని చెప్పని అంటారు ఈ కౌంటబుల్ నౌన్స్లో మీరు చూడండి ఇక్కడ మీకు ఈ కౌంటబుల్ నౌన్స్ని మనం ఎలా డినోట్ చేసుకుంటాము అని చెప్పంటే సింగ్లర్స్గా మరి ఒక ఏంటంటే ప్లూరల్స్గా మనం ఇక్కడ డినోట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇదే ఈ సింగ్లర్ ప్లోరస్ మనం ఎలా చెప్తాం అంటే ఆక్స్ అనేది సింగ్లర్ దీనికి ప్లోరల్ ఏమవుతుందండి ఆక్స్ అని అవుతుంది మ్యాన్ అనేది సింగ్లర్ దానికి ప్లోరల్ ఏమవుతుందండి మెన్ అవుతుందండి అయితే ఆర్టికల్స్ మనం వీటి ముందు మనం వీటి ముందు ఉపయోగించాలి అంటే ఏదైనా ఒక నౌన్ కి ప్లోరల్ ఫామ్ ఉంటే వాటి ముందు మనము ఆర్టికల్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ ఉపయోగించవచ్చు ఈ సింగ్లర్ ఫామ్ ముందు మనం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ యాన్ ఆక్స్ తర్వాత ఏ మ్యాన్ అని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు సో వాటి ప్లూరల్స్ ముందు కూడా మనకు అవసరమైతే ద అనే ఆర్టికల్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకో ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ వ్యక్తిగత మరియు ప్రత్యేకమైన పేర్ల ముందు మనం ఎటువంటి ఆర్టికల్స్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకోము ఈ విషయం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్ ఈ నౌన్ యొక్క నేమ్లోనే మనకి తెలుస్తుందండి ఏం తెలుస్తుందంటే లెక్కించడానికి వీలు లేని నౌన్స్ని ఏమంటారంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అని చెప్పని అంటారు ఈ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఏమిటంటే చూడండి ఇక్కడ వీటికి ప్లూరల్ ఫామ్ అనేది ఉండదు ముందుగా మనం చెప్పుకున్న రూల్ ప్రకారం ప్లూరల్ ఫాము లేని నౌన్స్కి మనం ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగించాం మీకు ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే టీ షుగర్ మిల్క్ కాఫీ సో వీటిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయడం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయడం అంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ని చిన్న విషయం మీకు చెప్తాను అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి ప్లూరల్ ఫామ్ అనేది ఉండదు అంటే మీరు ఇక్కడ టీస్ షుగర్స్ మిల్క్స్ కాఫీస్ అని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయండి అలా ఏ నౌన్ అయితే మనం అలాగా ఎస్ ఎస్ ఆర్ ఎస్లు పెట్టి మనం యూజ్ చేయలేము అవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ కిందకి వస్తాయి వీటి ముందు మనం ఎటువంటి ఆర్టికల్స్ని మనము ఉపయోగించాం కానీ వీటిని వీటిని ప్రామాణికంగా కొలిచేటప్పుడు వీటి ముందు మాత్రం ఒక ఒక వర్డ్ లేదా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రం మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తామండి అందుకని మీరు గమనించినట్లయితే ఏ కప్ ఆఫ్ తర్వాత ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ అని మనకి ఉపయోగిస్తుంటారు ఏ పీస్ ఆఫ్ అనే పదాలు మనకి ఇక్కడ ఉపయోగిస్తుంటారండి అలా ఆ రకంగా మనము ఏ అనే ఆర్టికల్ యాన్ అనే ఆర్టికల్ను ఒక వర్డ్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ముందు మాత్రం ఉపయోగించి మనము ఈ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ని కొలవాలి లేదా ఒక ప్రామాణికంగా మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలండి ఎలా అంటే ఏ కప్ ఆఫ్ టీ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ వన్ కేజీ ఆఫ్ షుగర్ ఏ కేజీ ఆఫ్ షుగర్ ఏ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ రైస్ ఆ రకంగా మనము అనుకోవచ్చు ఇంకా ఏ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ స్లైస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అని చెప్పి మనము చెప్పుకోవచ్చండి వీటి ముందు మనం ఆర్టికల్స్ అయితే మనము ఉపయోగించము సో ఈ రకంగా మీరు ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి వీటి ముందు ఉపయోగించము తర్వాత ప్రోపర్ నౌన్స్ ముందు కూడా మనం ఇక్కడ ఉపయోగించమండి తర్వాత కలెక్టివ్ నౌన్ ఈ కలెక్టివ్ నౌన్ అంటే గుంపుగా అంటే కలెక్టివ్ నౌన్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ విచ్ డినోట్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ప్లేసెస్ థింగ్స్ అండ్ యానిమల్స్ అంటే ఒక వ్యక్తుల యొక్క వస్తువుల యొక్క జంతువుల యొక్క ప్రదేశాల యొక్క సమూహాన్ని తెలియజేసే పదాన్ని ఏమంటారంటే కలెక్టివ్ నౌన్ అని చెప్పని అంటారు ఈ కలెక్టివ్ నౌన్ అనేది ఒక వర్డ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది స్టార్ట్ అయ్యే ముందు దీని దీనికి ముందు ఏంటంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ అనే పదంతో అంటే ఏ ఆర్ అన్ ఆర్టికల్తో ఇక్కడ మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆబ్వియస్గా వీటి ముందు మనము
థ్రెడ్స్ చిన్న చిన్న థ్రెడ్స్ మొత్తం ఒక మనం కట్టినప్పుడు ఏముంటాం అంటే ఏ బంచ్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అని చెప్పి అంటాం అలాగే అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ సోల్జర్స్ అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ యాండ్స్ అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ క్యాటర్ పిల్లర్స్ ఏ బ్యాచ్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఏ బేబీ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఏ ప్రైడ్ ఆఫ్ లయన్స్ తర్వాత ఏ పెరియడ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయంటే కలెక్టివ్ లాన్స్ కిందకి వస్తాయండి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే యాప్స్టాక్ నౌన్స్ యాప్స్టాక్ నౌన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీ వీటినైతే మనం చూడలేము తాకలేము కేవలం ఫీల్ అవుతాము అంటే ద థింగ్స్ విచ్ వీ కాంట్ సీ అండ్ టచ్ బట్ కెన్ ఫీల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ యాప్స్టాక్ నౌన్ అంటే వేటినైతే మనం చూడలేమో తాకలేము కేవలం ఫీల్ అవుతాము అవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయంటే యాప్స్టాక్ నౌన్స్ కిందకి వస్తాయండి ఈ యాప్స్టాక్ నౌన్స్ ఎక్కువగా మనకి ఏముంటాయంటే మన యొక్క ఫీలింగ్స్ మన యొక్క ఎమోషన్స్ ఉంటాయండి చూడండి ఇక్కడ మన యొక్క స్కిల్స్ టాలెంట్ నాలెడ్జ్ లవ్ యాంగర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి అయితే ఈ యాప్స్టాక్ నౌన్స్ ముందు కూడా మనము ఎటువంటి ఆర్టికల్స్ ని మనం ఇక్కడ ఉపయోగించము సెవెంత్ నౌన్ మటీరియల్ నౌన్ మటీరియల్ నౌన్ అని చెప్పంటే మటీరియల్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఆర్ కమ్స్ అండ్ మెటీరియల్ నౌన్స్ అంటే విశ్వంలో లభించే ప్రతి పదార్థం ప్రతి పదార్థం కూడా మనకి దేని కిందకి వస్తుందని చెప్పంటే మెటీరియల్ నౌన్ కిందకి వస్తుందండి దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే గోల్డ్ సిల్వర్ ఐరన్ హెచ్ టూ ఓ టూ ఫైబర్ వాట్ ఎవర్ మీరు ఉపయోగించే ప్రతి మెటీరియల్ కూడా దేని కిందకి వస్తుందంటే మెటీరియల్ నౌన్ కిందకే వస్తుంది అయితే ఈ మెటీరియల్ నౌన్స్ ముందు మనం ఎటువంటి ఆర్టికల్స్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగించు మీరు గమనించినట్లయితే ఏ గోల్డ్ ఏ సిల్వర్ ఏ ఐరన్ యాన్ ఐరన్ అని చెప్పి మనం అనకూడదు చిన్న విషయం ఏంటంటే ఐరన్ అని మనం సంబోధించకూడదండి ఐరన్ అని చెప్పి మనము సంబోధించాలి సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా మనం ఆర్టికల్స్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగించాము చివరిగా జెండర్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ ఈ జెండర్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది అని చెప్పంటే లింగాలను తెలియజేస్తుంది అంటే స్త్రీలింగము పురుషలింగము తర్వాత నపుంసక లింగము అంటే కామన్ జెండర్ను కూడా ఇక మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ మనకి పోయెట్ అనేది మనకి పురుషలింగం అనమాట దీని స్త్రీలింగంలోకి మార్చినట్లయితే పోయెట్టెస్ అవుతుంది బ్రైడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫిమేల్ జెండర్ అనమాట ఈ ఫిమేల్ని మనకి మేల్గా మార్చుకోవాలని చెప్పండి బ్రైడ్ గ్రూమ్ అని చెప్పండి అంటారు ఇవి రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయబడ్డాయండి మాస్కులైన్ ఒకటి ఫెమినైన్ ఒకటి ఈ మాస్కులైన్ ఫెమినైన్ మనం ఏంటంటే ప్రతి దానికి కూడా మనం ఏంటంటే మాస్కులైన్ జంటర్ ఉంటుంది ఫెమినైన్ జంటర్ ఉంటుంది టేక్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఫెమినైన్ జంటర్ లో మీకు విచ్ ఉందని చెప్పి అనుకోండి మంత్రగద్ద అది మాస్కులైన్ జంటర్కి వచ్చేసి ఏమవుతుంది అని చెప్పంటే విజాడ్ అవుతుంది సో అదే రకంగా ఇక్కడ మీకు బేబీ కావచ్చు ఇన్ఫాంట్ కావచ్చు తర్వాత ప్రొఫెషన్స్ ఆల్ ద ప్రొఫెషన్స్ ఉంటాయి చూసారా అంటే మీరు చేసే వృత్తులు అవన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయని చెప్పంటే కామన్ జెండర్ కిందకి వస్తాయండి బేబీ వచ్చినప్పుడు ఇట్ అని చెప్పి మనము సంబోధించాలి ఇన్ఫాంట్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ అని చెప్పి సంబోధించాలి ప్రొఫెషన్స్ అండి డాక్టర్ లాయర్ టీచర్ నర్స్ పోలీస్ ఇవన్నీ ఏవైనా కావచ్చు అవన్నీ కూడా మనకి దేని కిందకి వస్తాయని చెప్పంటే కామన్ జెండర్ కిందకి వస్తాయి అవి వృత్తులు కాబట్టి ఆ వృ మనం దాన్ని స్పెసిఫై చేస్తామండి ఎలా అంటే ఏ లేడీ డాక్టర్ ఏ లేడీ లాయర్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఏ లేడీ టీచర్ ఏ మేల్ టీచర్ ఏ ఫిమేల్ టీచర్ ఏ లేడీ ఫ్యాకల్టీ ఏ జెంట్ ఫ్యాకల్టీ అని చెప్పి మనము మనము సంబోధించడానికి ఇక్కడ అవకాశం ఉంది ఇక వీటి ముందు కూడా మనం ఏం చేస్తామని చెప్పంటే ఏ ఆర్ యాన్ ఆర్టికల్స్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తామండి ఒకసారి మనం ఓవర్ వ్యూ చూద్దాము నౌన్స్ అంటే ఏంటి నౌన్స్ అంటే నామవాచకాలు అంతేకాకుండా నౌన్ అనేది మనకి మనకి నేమింగ్ వర్డ్గా ఉపయోగపడుతుంది ఇది అన్ని రకాల పేర్లు అనేది డినోట్ చేస్తుంది ఈ నౌన్ని మనం ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటే వాట్ హూ హూమ్లతో ప్రశ్నించడం ద్వారా నౌన్ని ఇక్కడ మనము గుర్తించవచ్చు ఈ నౌన్ అనేది మనకి ఎన్ని రకాలండి ఎనిమిది రకాలుగా ఉన్నాయి ఈ నౌన్స్ మనం ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నాం అంటే ఆర్టికల్ ఆర్టికల్స్ని ఏ ఏ నౌన్స్ ముందు మనం ఉపయోగించవచ్చు ఉపయోగించకూడదు మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం వేటి ముందు ఆర్టికల్స్ మనం ఉపయోగించవచ్చు అండి కామన్ నౌన్ ముందు మనం ఉపయోగించవచ్చు తర్వాత కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు మనం ఉపయోగించవచ్చు తర్వాత కలెక్టివ్ నౌన్ ముందు మనం ఉపయోగించవచ్చు తర్వాత జెండర్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ ముందు మనం ఉపయోగించవచ్చు తర్వాత ప్రోపర్ నౌన్ ముందు మనం ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు అన్కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు మనం ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు యాప్స్టాక్ నౌన్ ముందు ఉపయోగించవద్దు మెటీరియల్ నౌన్ ముందు కూడా మనం ఆర్టికల్స్ ఉపయోగించవద్దు వీటిలో కొన్ని చిన్న చిన్న ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయండి ఈ ఎక్సెప్షన్స్ తర్వాత అడ్వాన్స్ నౌన్స్ గురించి నేను మీకు ఎప్పుడు చెప్తాను అని చెప్పంటే ప్రతి దానికి కూడా మీకు టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఉంటుంది ఆ టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసినప్పుడు 
ए प्रणौन इज ए वर्ड विच ईज यूज इन सीड आफ नौन अंत प्रणौन अने नौन की बदल का उपयोगे वर्ड मन चुकी तेजक उन्ना दाखी तोड़ इंकोक ऐडा डेफिनेशन ए प्रणौन इज ए वर्ड विच ईज यूज टू अवाइड द रिपिटेशन आफ् ए नौन इन ए सेंटे अंत प्रणौन अने देन उपयोगपड़े नौन सेंटे रिपीट अच्छे आ रिपिटेशन वे प्रणौन अने मन की उपयोगपड़ी दीन एग्जापल नाते राजेश इज ए टीचर राजेश टीचर्स वेल अ मनमुख सेंटे फ्रेम चसाकें इंदो राजेश अने पदों रूम सारे मन की वस्तु सारे मन के अरसरी वस्तु काबी राजेश अने नौनी प्रणव द्वारा मैं भर्ती चस्ता एला अंत राजेश टीचर हि टीचर्स वेल सो आ रक मन की प्रणवन अने उपयोगपड़ी प्रणव अंटे प्रणवन अंटे नौन की बदल का उपयोगे पदाने प्रणवन अटार सर एन रकल प्रणौन मन की उन्ई ए टाइप्स आफ प्रणौन मन की उन्ईस मन इक चूद सो फस्ट वन एंटे मन की पर्सनल प्रणौन सो ई पर्सनल प्रणौन गुरी मन कुने मन के प्रणौन एन उन्यानी एन रकल प्रणौन उन्ना मन की मन की एडु प्रणौन उन्यानी एवर चपना सर मेरी चपे सामधानेंटे सैवन प्रणौन उन्नाई यू दे ही शीट मेरी इदे रिदमेटिक आर्डर में प्राक्टिस ईवीयू पदे पदे अव इवीं टेन्स तरह सिंग्लर्स अं प्लोरल डिवेडी चाल बोपयोगपड़ी ईवीयू दे ही शीट आ रक चपाटी सो फस्ट वन एंटे मन की पर्सनल प्रणौन पर्सनल प्रणौन अंटे पर्सन गलपे प्रणौन एमटारे पर्सनल प्रणौन अटार पर्सन एन उ मन की प्रणौन की संबंधी पर्सन मन की मूडी चार्ट द्वारा ईजी एन रकल एन पर्सन उ मन की फस्ट पर्सन सैकंड पर्सन थर्ड पर्सन देन उपयोगपड़ता है फस्ट पर्सन एम तेजे स्पीकर सैकंड पर्सन इकसनर मिम्मेल थर्ड पर्सन इकेंटे अदर्स वो अतु आम इधी अदी अलजेसी आ रक मन प्रणौन मन मूड पर्सन का मन इकडी तरह इकड़ फस्ट पर्सन गमन मन की सबजेक्ट के अंटर सबजेक्ट के अंत इक सबजेक्ट के अंत एंटे वाक्य प्रारंभ में प्रणौन मन उपयोग दाने सबजेक्ट के अंटर वाक्य प्रारंभ में मतमे पदा मन इक रायी इकड़ी गमन ई अंटे ऐसी सबजेक्ट के फस्ट पर्सन मन इकड़े सिंग्लर मन इक अंटे नैन अस्टी इक सैकंड पर्सन मन की सिंग्लर्स यू अने यू अंत इकड़े थर्ड पर्सन ही अंटे अतु थर्ड पर्सन सिंग्लर शी अंटे आम इटे इधी आ रक मन इको सो मल्लोस इकड़ पर्सन सबजेक्ट के सिंग्लर्स मन के ई यू ही शी इटना ई अंटे नैन यू अंटे ही अंटे अतु शी अंटे आम इटे इधी ओके प्लूरल्स एम इकड़ प्लूरल फस्ट पर्सन मे वी उदी वी अंटे मेमू तरह प्लूरल यू अंत इक अर्थमेंटे वस्तानी दे अं इकड़ेमेंटे अब वो अनें अने वस्तु सो मल्लोस सबजेक्ट के सिंग्लर्स प्लूरल सिंग्लर्स एम ई सारी सिंग्लर्स एम ई यू ही शी इट सिंग्लर्स इकड़ प्लोरल्स एंटे वी यू दे मन की उन्यानी सबजेक्ट के इन मन सबजेक्ट के मनमेना स्टार्ट आफ द सेंटे रासे दी अंटा सबजेक्ट के प्रोनौन अटा अदे एंड आफ द सेंटे मैं रास आबजेक्ट के अंटा अच्छे इप्ड सबजेक्ट के प्रोनौन आबजेक्ट के विधा मारता इप्ड मन चुदा फस्ट पर्सन इन मन के फस्ट पर्सन सिंग्लर्स मन की ई अने मारे मारे इकन आबजेक्ट सिंग्लर्स पर्सन यू वस्तु तरह ही एम हिम शी हर इट इटे अंडी एंड आफ देंटे मन इक उपयोग प्लूर वी एम अजी यू यू अमेंटे दी वीट उपयोगी चिंतन सेंटेसाजी अर्थी एंटे ई आम ए टीचर वी आर् स्टूडेंट यू आर् स्टूडेंट यू आर् स्टूडेंट ही स्टूडेंट शी ईज ए स्टूडेंट अंड इट ईज ए कंप्यूटर अं दे आर् क्रिकेट प्लेयर्स इवन मन स्टार आफ देंटे मैं इक उपयोग अदे एंड आफ देंटे मैं उपयोग एला उपयोग चूदा अभी अंड ही वाज कि बै मी 
and uh, uh, he was kicked by as he was kicked by you and he was kicked by you uh, he was kicked by him and he was kicked by her and he was kicked by it he was kicked by them ante atanu vaala cheta tanna baddadu tade mugintive baddadu ani cheppana meaning aithe ikkada manaki vastundandi meeku ardhamaindi kada friends personal pronouns lo manaki subjective case lo unde pronouns enti objective case lo unde pronouns enti asla persons enti meeku ardhamaindi kada so next pronoun ki manam veladam endante adi possessive pronoun ఈ పసిసు ప్రణాళిక ఏం తెలియజేస్తుందని చెప్పంటే ఇది ఒక వ్యక్తిపై కావచ్చు ఒక వస్తువుపై ఉండే ఒక అధికారాన్ని లేదా హక్కుని తెలియజేస్తుందండి ఈ పసిసు ప్రణాన్స్లో మనకి ఫస్ట్ పర్సన్లో ఉండే ప్రణాన్స్ ఏంటంటే మైన అవర్స్ వస్తాయండి సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఎలా చెప్తా ఉంటే ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పెన్ ఈజ్ మైన్ దిస్ పెన్ ఈజ్ అవర్డ్స్ అని చెప్తా ఉండి వీటి తర్వాత ఎటువంటి నౌన్స్ అనేవి రాకూడదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత సెకండ్ పర్సన్లో మనకు వచ్చినప్పుడు మనకి యువర్స్ వస్తుందండి మీరు ఎలా చెప్తా ఉంటే ఇది మీ పెన్ ఎలా చెప్తాను దిస్ పెన్ ఈజ్ యువర్స్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ చెప్తాము థర్డ్ పర్సన్ దేర్స్ హిజ్ హర్స్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వస్తుందండి థర్డ్ పర్సన్ కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇట్స్ అనేది మనకి పొజిటివ్ ప్రణాంలో మనకి ఉండదు ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇట్స్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ లో పొజిటివ్ ప్రణాంలుగా ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉండదండి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రణాన్స్ లో మనకి పొజిటివ్ ప్రణాన్స్ ఏంటంటే మైన్ అవర్స్ సెకండ్ పర్సన్ ప్రణాన్స్ లో మనకి ప్రణాన్ ఏంటంటే యువర్స్ థర్డ్ పర్సన్ ప్రణాన్స్ లో మనకి పొజిటివ్ ప్రణాన్స్ ఏంటంటే దేర్స్ హర్స్ హిజ్ ఇవి పొజిటివ్ ప్రణాన్స్ అండి తర్వాత ప్రణాన్ ఏంటంటే మనకి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రణాన్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రణాన్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక పని చేస్తే ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని మీరే అనుభవించేటట్లయితే అంటే వెన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ అంటే ఒక పని మీరు చేస్తున్నారో ఆ పని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని మీరే అనుభవిస్తున్నారు ఎవరైతే ఒక పని చేస్తారో ఆ పని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని వారే అనుభవించినట్లయితే దానిని ఏమంటారంటే రిఫ్లెక్సివ్ ప్రణాం అని చెప్పి అని అంటారండి ఈ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రణాన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సింగ్లర్స్ చూడండి మై సెల్ఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ హిమ్ సెల్ఫ్ హర్ సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇవన్నీ సింగ్లర్స్ కిందకి వస్తాయండి ఇక్కడ సింగ్లర్స్ అన్నీ కూడా ఎస్ఈఎల్ఎఫ్ అనే ఒక సఫిక్స్తో ఎండ్ అవుతాయి సఫిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ చే బాగా ఏమంటా ఉంటే మనము సఫిక్స్ అని చెప్పని అంటాం ముందు ముందు అవి కూడా మనం చెప్పుకోబోతున్నాం తర్వాత ప్లూరల్స్ ఈ ప్లూరల్స్ లో ఈ ప్లూరల్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ అవర్ సెల్స్ యువర్ సెల్స్ దెమ్ సెల్స్ అండి ఇక్కడ ఎస్ఈఎల్ విఎస్ వచ్చింది అంటే సింగిల్స్ తో వచ్చే సఫిక్సెస్ సెల్ఫ్ తో ఎండ్ అవుతాయి ప్లూరల్స్ తో వచ్చే సఫిక్సెస్ ఇక్కడ ఏంటంటే జెల్స్ తో ఎండ్ అవుతాయి అవర్ సెల్స్ యువర్ సెల్స్ దెమ్ సెల్స్ అండి అంటే దీని మీనింగ్ ఎలా వస్తుంది అని చెప్పంటే నా అంతటా నేనుగా ఐ కంప్లీటెడ్ ద టాస్క్ మై సెల్ఫ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నా అంతటా నేనుగా ఈ పని కంప్లీట్ చేశాను ఇక్కడ సబ్జెక్ట్లో మనకి ఐ వచ్చినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్లో మనకి ఏమి రావాలండి మై సెల్ఫే రావాలి ఐ వచ్చినప్పుడు మై సెల్ఫ్ వి వచ్చినప్పుడు అవర్ సెల్ఫ్ యూ వచ్చినప్పుడు యువర్ సెల్ఫ్ హీ వచ్చినప్పుడు హీమ్ సెల్ఫ్ షీ వచ్చినప్పుడు హర్ సెల్ఫే రావాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ స్పాటింగ్ ఎరర్స్లో ఎక్కువగా అడగటానికి అవకాశం ఉందండి సో తర్వాత చూడండి ఇక్కడ రిలేటివ్ ప్రాణం రిలేటివ్ ప్రాణం అంటే ఏంటంటే ఫోర్త్ వన్ సబ్జెక్ట్ యొక్క సబ్జెక్ట్ తో రిలేషన్ ని తెలియజేసే ప్రణాం ఏమంటారంటే రిలేటివ్ ప్రణాం అని చెప్పంటారు ఈ రిలేటివ్ ప్రణాం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ హూ హూమ్ హూజ్ విచ్ వాట్ ని మనకి ఇక్కడ ఏమంటా ఉంటే రిలేటివ్ ప్రాణం అంటే హూ హూమ్ హూజ్ విచ్ వాట్ ఇలా రెథమెటిక్ ఆర్డర్ లో మీరు గుర్తుంచుకుంటే చాలా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు రిలేటివ్ ప్రణాం ని దీని ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎలా చూసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఐ హూ యామ్ యువర్ టీచర్ అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే నేను ఎవరినంటే మీ టీచర్ని అని చెప్పని నేను ఇక్కడ చెప్తున్నానండి సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ హూ తర్వాత యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చింది ఈ యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఐని బేస్ చేసుకొని ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఈ సెంటెన్స్ కరెక్టా కాదా తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ హూని మీరు ఆపినట్లయితే చూడండి ఐ యామ్ యువర్ టీచర్ దీనికి రెండు ప్రణాళం ఏమి అంటే చూడండి ఇక్కడ ఐ హూ యామ్ యువర్ టీచర్ అని వస్తుంది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అవుతుంది మీకు స్పాటింగ్ ఎరర్స్లో లేదా కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో అండి అన్ని గుర్తుంచుకోవాలి అన్నిటిపైన కూడా మనం ప్రాక్టీస్ తర్వాత చేద్దాం తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటంటే ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఈ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే ప్రశ్నించడానికి ఉపయోగపడే ప్రొనౌన్స్ ఏమంటారంటే ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని చెప్పి అంటారు ఈ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటంటే హూ హూమ్ హూజ్ విచ్ వాట్ అదేంటి రెండు కూడా ఒకేలా ఉన్నాయని చెప్పి మీరు అనుకుంటున్నారు కదా ఏం లేదంటే రెండింటికి చిన్న లాజిక్ ఉంది ఇక్కడ పై ప్రొనౌన్స్
ప్రొనౌన్స్ ప్రశ్నిస్తాయి ప్రశ్నించే ప్రొనౌన్స్ ని ఏమంటారంటే ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని చెప్పని అంటారు నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్ సిక్స్త్ ప్రొనౌన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ ఈ రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ ని మనం తెలుగులో ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే పరస్పరం అర్థంతో మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం కదా అలాంటి పదాలను మనకు తెలియడానికి రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఈ రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ లో ఉండే ప్రొనౌన్స్ ఏంటంటే వన్ అన్ అదర్ ఈచ్ అదర్ సో వీటి యొక్క ఉపయోగం కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఈచ్ అదర్ ఈచ్ అదర్ ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలంటే వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య మీరు ఏదైనా చెప్పాలని చెప్పి అనుకుంటే ఈచ్ అదర్ అని మాత్రం మనం ఇక్కడ చెప్పాలి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రాధా అండ్ కృష్ణ లవ్ ద ఈచ్ అదర్ రాధా మరియు కృష్ణ ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు అని చెప్పి అన్న సందర్భంలోనే మనకి ఇక్కడ రావాల్సి ఉంటుందండి తర్వాత వన్ అన్ అదర్ ఈ వన్ అన్ అదర్ అని మనం ఎలా చెప్పుకోవాలంటే వన్ ప్లస్ మోర్ ఒకటి ఒకరి నుంచి ఇంకొక ఒకరికి ఒకరు అని చెప్పినట్టు అనమాట అలా మనం ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హెల్ప్డ్ వన్ అన్ అదర్ అంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అని చెప్పన్న మీనింగ్ లోకి మనకి ఇక్కడ వస్తుందండి మనకి తర్వాత సెవెంత్ ప్రణౌన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇండిఫినెట్ ప్రణౌన్ ఈ ఇండిఫినెట్ ప్రణౌన్ అంటే ఏంటంటే సబ్జెక్టు లేదా నౌన్ ని సరిగ్గా డిఫైన్ చేయని ప్రణౌన్ ని ఏమంటారంటే ఇండిఫినెట్ ప్రణౌన్స్ అని చెప్పని అంటారు ఈ ఇండిఫినెట్ ప్రణౌన్ మనకి ఏమున్నాయంటే దీన్ని ఒక రిథమెటిక్ ఆర్డర్ లో చెప్తానని మీరు చాలా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు సంబడి నో బడి ఎనీ బడి ఎవ్రీ బడి సమ్ వన్ నో వన్ ఎనీ వన్ ఎవ్రీ వన్ సంథింగ్ నథింగ్ ఎనీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ తర్వాత ఆల్ ఎఫ్ యూ మెనీ అని చెప్పి మనము ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో నేను మీకు ఇచ్చే అద్భుతమైన టిప్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ మూడు ఉన్నాయి చూసారా ఈ పన్నెండు ప్రణౌన్స్ మనం ఇక్కడ సింగులర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకోవాలండి చూడండి ఇక్కడ సంబడి ఈజ్ నో బడి ఈజ్ ఎనీ బడి ఈజ్ ఎవ్రీ బడి ఈజ్ సమ్ వన్ ఈజ్ నో వన్ ఈజ్ ఎనీ వన్ ఈజ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ సంథింగ్ ఈజ్ నథింగ్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అని చెప్పని మనము ఉపయోగించుకోవాలండి తర్వాత నో బడి నో వన్ నథింగ్ ఇవన్నీ ఏమంటారంటే నెగిటివ్ ప్రణౌన్స్ అని చెప్పని అంటారు అంటే వ్యతిరేక అర్థం వచ్చే ప్రణౌన్స్ అని చెప్పని అంటారు ఎవ్రీ బడి ఎనీ వన్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ప్లూరల్ లా అనిపిస్తుంది కానీ మనం వాటి తర్వాత కూడా మనము సింగులర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఉపయోగించాలి తర్వాత వివి ఆల్ ఎఫ్ యూ మెనీ ఇవి ఏంటంటే ప్లూరల్ కిందకి వస్తాయండి తర్వాత డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడే ప్రొనౌన్స్ ఏమంటారంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని చెప్పని అంటారు ఈ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే దిస్ దట్ దిస్ దోస్ ఈ దిస్ దట్ అనేవి మనకి ఏంటంటే సింగ్లర్ ని డినోట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఈ దిస్ దట్ తర్వాత మనం ఇక్కడ సింగ్లర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ని మాత్రమే మనం ఉపయోగించాలి దిస్ దోస్ అనేవి మనం ఇక్కడ ప్లూరల్ ని డినోట్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటి తర్వాత మనము ప్లూరల్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ని మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈస్ మై పెన్ దట్ ఈస్ my pen okay these are my books those are my books ante vitiki this this that ki manam singular helping verbs ni upayoginchamu these those ki manam plural helping verbs ni manam ikkada upayoginchamandi next manam chusukunnatlayite distributive pronouns andi distributive pronouns ante entante pumpani cheyataniki ledana panchadaniki upayoginchadaniki upayogade pronouns ni distributive pronouns ani antaru ivi each either neither andi aithe each either neither lani manamu ప్రొనౌన్స్ గా ఉపయోగించుకోవాలి అని చెప్పంటే వీటి తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆఫ్ ఉండాలి ఆఫ్ తర్వాత సింగిల్ నౌన్ కానీ ప్లోరల్ నౌన్ కానీ మనకి ఆ సెంటెన్స్ ప్రకారం మనకి ఖచ్చితంగా ఉండాలండి ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ చేయిదర్ నైదర్ తర్వాత ఖచ్చితంగా మనము ఆఫ్ ఉండాలి తర్వాత నౌన్స్ అనేవి ఉండాలండి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ నైదర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అని మనకి ఇక్కడ రాసుకోవాల్సి ఉంటుందండి మరి ఈచ్ ఎయిదర్ నైదర్ అని మనము వీటిని కన్జంక్షన్స్ అని కూడా అంటాము అవి మీకు కన్జంక్షన్ చెప్పేటప్పుడు మీకు చెప్తానండి తర్వాత ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రణాం ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రణాం అంటే ఆశ్చర్యాన్ని చెప్పడానికి ఉపయోగించే ప్రణాని ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రణాం అంటాను ఇక్కడ వాట్ని ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రణాంగా మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకోవచ్చు అయితే వాట్ తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ అనేది ఉండాలి వాట్ తర్వాత మీకు ఖచ్చితంగా హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది ఉండాలండి వాట్ విల్ యూ డూ దిస్ ఏంటి నువ్వు దీన్ని చేస్తావా అన్న మీనింగ్ లో దీన్ని నువ్వు చేస్తావా అన్న మీనింగ్ లో మనం దీన్ని ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం చివరి ప్రణాళం దీని ఏమంటారంటే ఎంపతిక్ ప్రణాళం అని చెప్పని అంటాము మనం ఆల్రెడీ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ మనం
స్ట్రెస్ చేసి చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ ఎంపతిక్ ప్రణాళం అంటాం ఐ మై సెల్ఫ్ డిడ్ దిస్ నా అంతట నేనుగానే చేశాను అనే సందర్భంలో మనం ఇక్కడ ఎంపతిక్ ప్రణాళం మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకోవచ్చు దీన్నే వేరేలా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఐ డిడ్ దిస్ మై సెల్ఫ్ నేను దీన్ని నేను నా అంతట నేనే చేశాను అన్న మీనింగ్లో కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎడ్జెక్టివ్ ఈ ఎడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి దీని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి ఈ ఎడ్జెక్టివ్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి వాటి వలన మనకు ఉపయోగం ఏంటి అనే విషయాలు మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను ఎడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి ఎడ్జెక్టివ్ అంటే తెలుగులో విశేషణం అని చెప్పంటారు ఈ విశేషణం దేనికి చెప్తుందంటే ఒక నౌన్కి లేదా ఒక ప్రణౌన్కి మాత్రమే ఈ ఎడ్జెక్టివ్ అనేది అవి యొక్క విశేషణాన్ని చెప్తుంది అంటే ఒక నౌన్ అనేది ఎలాంటిదో ఎటువంటిదో చెప్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఎడ్జెక్టివ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఇంగ్లీష్లో ఎడ్జెక్టివ్ qualifies modifies or describes a noun or pronoun adjective em chestundi ante oka noun ni qualify chestundi modify chestundi describe chestundi anamata adjective noun gurinchi maatrame maatladutundi lekapothe pronoun gurinchi maatrame maatladutundi idi meer gurtinchukovali adjective deni gurinchi maatladutundi noun gurinchi lekapothe pronoun gurinchi maatrame ikkada maatladutundi ikkada example meer chusukunnatlayite i saw a white horse ఒక హార్స్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుందండి ఇక్కడ హార్స్ అనేది నౌన్ అయింది ఈ హార్స్ అనేది ఎలాంటిదండి తెల్లని హార్స్ నేను ఒక హార్స్ని చూశాను ఎలాంటి హార్స్ ఒక తెల్లని హార్స్ ఆ తెల్లని అనే పదం ద్వారా ఎడ్జెక్టివ్ ఏం చేస్తుందని చెప్పి అంటే ఈ హార్స్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ షీ ఈజ్ ఏ కైండ్ లేడీ షీ ఈజ్ ఏ కైండ్ లేడీ ఆవిడ ఒక ఒక దయగల అమ్మాయి ఒక దయగల అమ్మాయి అక్కడ మనకి ఇక్కడ చెప్తుందండి ఇక్కడ ఎడ్జెక్టివ్లో నేను మీకు ముందు చెప్పేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు చూడండి ఇక్కడ నవ్వును ఈ నవ్వునికి తర్వాత ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఆర్టికల్కి నవ్వునికి మధ్యలో ఒకే ఒక్క పదం వస్తే అది ఏమవుతుందని చెప్పంటే ఎడ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సచివాలయంలో సచివాలయ ఎగ్జామ్స్లో కూడా బిట్స్ అనేది కూడా అక్కడ అడగడం జరుగుతుంది అదే రకంగా స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఖచ్చితంగా ఈ బిట్ అనేది అడగడం అనేది అడగడం అనేది జరుగుతుంది ఏంటంటే నౌన్కి తర్వాత ఆర్టికల్కి మధ్యలో లేదా ఆర్టికల్కి నౌన్కి మధ్యలో వచ్చిన పదం ఏదైనా ఉంటే దానిని ఏమంటారంటే ఎడ్జెక్టివ్ అని చెప్పని అంటారు అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఎడ్జెక్టివ్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు సో ఈ ఎడ్జెక్టివ్స్లో మనకి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఎడ్జెక్టివ్స్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి వన్ బై వన్ మనము చెప్పుకుంటూ వెళదామండి ఫస్ట్ వన్ ఎడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ క్వాలిటీని తెలియచేసే ఏ పదాలు అయితే ఉన్నాయో ఆ పదాలు నవన్ ముందు వస్తే అవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించినవండి ఎడ్జెక్టివ్ ఎడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీకి సంబంధించినవి అందులో ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం షేప్స్ అండి షేప్స్ అన్నీ కూడా ఎడ్జెక్టివ్స్ కిందకి వస్తాయి షేప్స్ ఏంటి ట్రయాంగులర్ రెక్టాంగులర్ సర్క్యులర్ ఓవల్ ఆ షేప్స్ మొత్తం అన్నీ కూడా ఎడ్జెక్ట్ టూస్ కిందకి వస్తాయి తర్వాత సైజెస్ అనమాట బిగ్ స్మాల్ టాల్ ఇవన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయని చెప్పి అంటే సైజెస్ కిందకి వస్తాయి కలర్స్ అన్ని కలర్స్ అండి రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ ఎల్లో అవన్నీ కూడా ఎడ్జెక్టివ్స్ కిందకి వస్తాయి టేస్ట్ అంటే స్వీట్ బిట్టర్ సోర్ డెలిషియస్ మొదలైన ఈ పదాలన్నీ కూడా ఎడ్జెక్టివ్ కిందకి వస్తాయి తర్వాత బిహేవియర్ జెంటిల్ కైండ్ క్రూయల్ ఇవి ఇవన్నీ కూడా ఎడ్జెక్టివ్స్ కిందకి వస్తాయి కండిషన్ కండిషన్ అని చెప్పంటే ఒక స్థితిని తెలియజేశాయని చెప్పి అనమాట ఓకే సాఫ్ట్ హార్డ్ అవి కావచ్చు లేకపోతే ఏంటంటే గుడ్ బ్యాడ్ గుడ్ కండిషన్ కావచ్చు బ్యాడ్ కండిషన్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయని చెప్పంటే కండిషన్ కిందకి వస్తాయి అండి బిహేవియర్ అండి బిహేవియర్ అని చెప్పంటే జెంటిల్ క్రూయల్ కైండ్ ఈ రకమైన ఫీలింగ్స్ అండి ఈ ఫీలింగ్స్ దేని కిందకి వస్తాయని చెప్పంటే సాఫ్ట్ హార్డ్ హ్యాండ్సమ్ బ్యూటిఫుల్ మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం ఆ ఫీలింగ్స్ మొత్తం అన్నిటి కూడా దేని కిందకి వస్తాయని చెప్పంటే అడ్జెక్టివ్స్ కిందకే వస్తాయి ఇవి అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీకి సంబంధించినవి నెక్స్ట్ అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీకి సంబంధించినవి అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీకి సంబంధించినవి ఏం లేదండి ఒక నౌన్ యొక్క క్వాంటిటీని తెలిపే అడ్జెక్టివ్స్ని ఏమంటారంటే అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అంటారు గ్రేట్ పర్సన్ సమ్ పీపుల్ లిటిల్ మనీ ఆల్ ద ఫుడ్ ఆల్ ఫుడ్ ఆల్ ద ఓల్ ఫుడ్ మచ్ ఫుడ్ హాఫ్ ఫుడ్ ఎన్ అఫ్ ఫుడ్ మీరు గమనించినట్లయితే ఫుడ్ని ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తుందని చెప్పంటే క్వాలిఫై చేస్తుంది ఏ పదం అయితే క్వాంటిటీ చెప్పే విధంగా ఒక నౌన్ని క్వాలిఫై చేస్తుందో వాటిని ఏమంటారంటే ఎడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అని చెప్పని అంటారు థర్డ్ వన్ చూడండి ఎడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ నెంబర్స్ అనేవి మనకి మూడు రకాలండి మొదటిది ఆర్డినల్ నెంబర్ రెండవది కార్డినల్ నెంబర్ మూడవది మల్టిప్లికేటర్స్
అని చెప్పిన ఈ సింబల్ థర్డ్ అని చెప్తుంది చాలామంది ఏం చేస్తారంటే తెలిసో తెలియకో మనం ఇలా రాస్తాం అనమాట ఫస్ట్ సెకండ్ అని రాస్తూ ఉంటాం ఇవి తప్పులండి అది మీరు గమనించాలి తర్వాత వీటికి అక్షర రూపం ఇచ్చినప్పుడు వీటి ముందు మనము ద అనే ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది ద ఫస్ట్ ద సెకండ్ ద థర్డ్ ద ఫోర్త్ అని మనం ఒక ద ఆర్టికల్ అని మనం ఉపయోగించాలి అక్షర రూపం ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే తర్వాత కార్డినల్ నెంబర్స్ ఈ కార్డినల్ నెంబర్స్ని ఇండో అరబిక్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అంటారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తాం కదా ఆ నెంబర్స్ మొత్తం అంతా కూడా ఏంటంటే ఇండో అరబిక్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అంటారు వీటికి అక్షర రూపం ఇచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే ఎడ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి వన్ కౌ టూ కౌస్ త్రీ కౌస్ ఫోర్ కౌస్ ఇక్కడ ఏంటంటే కౌస్ని ఈ నెంబర్స్ క్వాలిఫై చేస్తున్నాయండి అందుకని దీన్ని ఏమన్నారంటే ఎడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అని చెప్పని అంటారు తర్వాత మల్టిప్లికేటివ్స్ ఈ మల్టిప్లికేటివ్స్ మనకి ఎలా ఉంటాయంటే గుణిజాలు అని చెప్పని తెలుగులో అంటారు సింగిల్ డబుల్ ట్రిపుల్ అని వస్తుంటాయి కదండి గుణిజాలు వాటన్నిటిని కూడా ఏంటంటే మల్టిప్లికేటివ్స్ అని చెప్పి అంటారు వీటిని కూడా ఎడ్జెక్టివ్స్ అనేది అంటారు ఇవి ఎలా వస్తాయి చూడండి సింగిల్ బెడ్రూమ్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఒక బెడ్రూమ్ని ఎలా క్వాలిఫై చేస్తుంది అండి ఇది సింగిల్ డబుల్ ట్రిపుల్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ క్వాలిఫై చేస్తుంది ఒకవేళ ఈ ఆర్డినల్ నెంబర్స్ కార్డినల్ నెంబర్స్ మల్టిప్లికేటివ్స్ ఇవన్నీ ఒకే సెంటెన్స్లో వస్తే మనం ఏం చేయాలంటే ఆర్డర్ ఇదండి ఓసిఎం అనే ఆర్డర్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ మనం ఆర్డినల్స్ రాయాలి తర్వాత కార్డినల్స్ రాయాలి తర్వాత మల్టిప్లికేటివ్స్ అనేవి ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ముందు ముందు టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ప్రతిదీ కూడా నేను చక్కగా వివరించి చెప్తాను నెక్స్ట్ వన్ ఎంఫటిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎంఫటిక్ అబ్జెక్టివ్స్ అని చెప్పండి మనము స్ట్రెస్ చేసి ఏదైనా ఒత్తిడికి చెప్పి మనం నొక్కి చెప్పడం అంటారు కదా తెలుగులో అలా చెప్పడాన్ని ఎంఫటిక్ అబ్జెక్టివ్స్ అని చెప్పని అంటారు నా కళ్ళతో నేను చూసాను మా మా బిల్డింగ్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం కదండి అలా వచ్చేవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే ఎంఫటిక్ అబ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి చూడండి ఇక్కడ ఓన్ వెరీ అనమాట ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు గమనించినట్టే దిస్ ఈజ్ మై ఓన్ బిల్డింగ్ ఐ సా దట్ విత్ మై ఓన్ ఐస్ అని మనం అలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఎక్స్క్లమేటరీ అబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తపరిచే అబ్జెక్టివ్స్ అండి ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ అబ్జెక్టివ్స్ మనకి ఇక్కడ వాట్ హౌ అనేవి ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ అబ్జెక్టివ్స్ కిందకి మనకి ఇక్కడ వాట్ హవ్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ అబ్జెక్టివ్స్ కింద మనకి వస్తాయి కానీ మీరు గమనించినట్లయితే వాట్ అనేది మనకి ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రణౌన్ కూడా అవుతుంది కానీ అక్కడ రూల్ ఏంటంటే ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రణౌన్గా వాట్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలంటే వాట్ తర్వాత మనకి ఖచ్చితంగా హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది రావాలి కానీ ఇక్కడ వాట్ హౌలో తర్వాత ఇక్కడ ఏం రావాలండి నౌన్ అనేది రావాలి ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే వాట్ అన్ ఐడియా హౌ స్ట్రేంజ్ ఏం ఐడియా ఎంత స్ట్రేంజ్గా ఉంది అని చెప్పి మనం మాట్లాడతాం కదా ఆ వారు ఆ రెండు కూడా దేని కిందకి వస్తాయంటే ఎక్స్క్లమేటరీ ఎబ్జెక్టివ్స్ కిందకి వస్తాయి తర్వాత సిక్స్త్ వన్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే డెమాన్స్ట్రేటివ్ ఎబ్జెక్టివ్స్ మనకి డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కూడా మనం చదువుకున్నాం డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్లో మనం డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్గా మనం గుర్తించాలంటే దిస్ దట్ దీస్ దోజుల తర్వాత మనకి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఉండాలి కానీ ఇక్కడ మాత్రం డెమాన్స్ట్రేటివ్ అబ్జెక్టివ్స్గా వాటిని మనం గుర్తించాలంటే వాటి తర్వాత ఇక్కడ నౌన్ అనేది ఇక్కడ ఉండాలండి అంతే తేడా అంతకుమించి చేయలేదు దిస్ పెన్ ఈజ్ మైన్ దట్ పెన్ ఈజ్ మైన్ దీస్ బుక్స్ ఆర్ మైన్ దోస్ బుక్స్ ఆర్ మైన్ అనే ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఏదైనా నౌన్కి ముందు ఉంటే అది అబ్జెక్టివే అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అబ్జెక్టివ్స్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఉపయోగపడే అబ్జెక్టివ్స్ అనమాట మీరు గమనించినట్లయితే ఈచ్ ఎవ్రీ ఈచ్ ఎయిదర్ నైదర్ ఇవి కూడా మనకి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వచ్చాయి కానీ మనం అక్కడ చెప్పుకున్న రూల్ ఏంటండి వాటి తర్వాత ఆఫ్ రావాలి తర్వాత నౌన్ రావాలని చెప్పి చెప్పాను కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వీటి తర్వాత డైరెక్ట్గా నౌన్ రావాలి అంతే తేడా అంతకు మించి ఏం లేదండి ఈచ్ బాయ్స్ అండ్ ఎవ్రీ బాయ్స్ ఎయిదర్ బాయ్స్ నా ఇద్దరు బాయ్స్ మళ్ళీ చెప్తానండి ఈచ్ బాయ్ ఎవ్రీ బాయ్ ఎయిదర్ బాయ్స్ నా ఇద్దరు బాయ్స్ అండి ఆ రకంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చండి వీటన్నిటిని ఏమంటారంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అబ్జెక్టివ్స్ అని చెప్పని అంటారు నెక్స్ట్ అబ్జెక్టివ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంటరాగేటివ్ అబ్జెక్టివ్స్ ఈ ఇంటరాగేటివ్ అబ్జెక్టివ్స్ మనకి ఏమి ఉన్నాయని చెప్పంటే వాట్ విచ్ హూజ్ అనేవి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటరాగేటివ్ అబ్జెక్టివ్స్ కింద ఉన్నాయి సో ఇదే రకంగా మనకి ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కూడా ఉన్నాయండి కానీ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ తర్వాత ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్లో హూ హూమ్ హూజ్ విచ్ వాట్ల తర్వాత మనకి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది రావాలి కాన
ఇవన్నీ కూడా పజిల్స్ అడ్జెక్టివ్స్ కిందకి వస్తాయి ప్రొనౌన్స్ కాదండి ఎందుకంటే వీటి తర్వాత నౌన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మీకు అస్తమానం చెప్తూనే ఉన్నాను మరొకసారి చెప్తాను నౌన్కి ముందు ఏదైనా వస్తే అది నౌన్ని క్వాలిఫై చేస్తే ఆ పదం ఏమవుతుందంటే అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది కానీ ఆ పదం అనేది ఖచ్చితంగా నౌన్ని క్వాలిఫై చేస్తూ ఉండాలి ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే మై కార్ అవర్ కార్ యువర్ కార్ హిజ్ కార్ హర్ కార్ ఇట్స్ కార్ దేర్ కార్ అర్థమవుతుందండి అంటే ప్రతిది కూడా ఏంటంటే నా కారు మా కారు మీ కారు మన కారు వారి కారు అతని కారు ఆమె కారు అంటే ఈ కారు ఎవరిదో చెప్తుంది ఆ రకంగా మనం ఇక్కడ పజిటివ్ అబ్జెక్టివ్స్ని మనము ఉపయోగించుకోవాలి వీటి తర్వాత ఖచ్చితంగా నౌన్ రావాలి తర్వాత ప్రోపర్ అబ్జెక్టివ్స్ ఈ ప్రోపర్ అబ్జెక్టివ్స్ అంటే ప్రోపర్ నౌన్లోంచి పుట్టుకు వచ్చిన అబ్జెక్టివ్స్ని ఏమంటారంటే ప్రోపర్ అబ్జెక్టివ్స్ అని చెప్పి అంటారు కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు నౌన్కి అబ్జెక్టివ్ తేడా తెలియకుండా ఇప్పుడుతో క్లారిఫై అయిపోతుందండి మీకు ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ ఇండియా నుంచి వచ్చింది ఇండియా అనే ప్రాపర్ నౌన్ నుంచి వచ్చింది ఇండియన్ అండి ప్రోపర్ అబ్జెక్టివ్ చైనా నుంచి ప్రోపర్ నౌన్ నుంచి వచ్చింది ఏమవుతుందంటే చైనీస్ అనే ప్రోపర్ అబ్జెక్టివ్ వస్తుంది అమెరికా నుంచి వచ్చిన ప్రోపర్ నౌన్ నుంచి వచ్చిన అబ్జెక్టివ్ ఏమవుతుందంటే అమెరికన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ దీన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలంటే ఇట్ ఈజ్ యాన్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఇట్ ఈజ్ ఎ చైనీస్ ఫోన్ ఇట్ ఈజ్ యాన్ అమెరికన్ వాచ్ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఇండియన్ అనేది రెస్టారెంట్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది చైనీస్ అనేది ఫోన్ క్వాలిఫై చేస్తుంది అమెరికన్ అనేది వాచ్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది ఏ రెస్టారెంట్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఏ ఫోను చైనీస్ ఫోను ఏ వాచ్ అమెరికన్ వాచ్ తర్వాత నేను చెప్పిన మీకు ఫార్ములా కూడా ఉంది ఏంటంటే ఇది ఆర్టికల్ తర్వాత ఎడ్జెక్ట్ తర్వాత నౌన్ ఒక నౌన్కి మధ్యలోకి ఒక నౌన్లో ఒక ఆర్టికల్కి నౌన్కి మధ్యలో ఏది ఉన్నా సరే అది ఏమవుతుందని చెప్పండి ఎడ్జెక్టివ్ అనేది అవుతుంది ఒక ఆర్టికల్కి నౌన్కి మధ్యలో ఏదైనా ఒక పదం ఉంటే ఆ పదం ఏమవుతుందండి ఎడ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎడ్జెక్ట్ కేవలం నౌన్ గురించి లేదా ప్రణౌన్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతుంది చివరిగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే పార్టిసిపుల్ అబ్జెక్టివ్స్ ఇవి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనము ఈ పార్టిసిపుల్ అబ్జెక్టివ్స్ మనకి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయంటే రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఇంకొకటి ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఏంటంటే వి త్రీ ఫామ్ ఉంటుంది ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఏంటంటే వి ఫోర్ ఫామ్ ఉంటుంది అదేంటి ఇది వెబ్ ఫామ్స్ కదా ఇవి అబ్జెక్ట్ టూస్ ఎలా అవుతాయని చెప్పి మనకి చాలా డౌట్ రావచ్చు సేమ్ మంత్ర అండి ఏంటంటే ఒక నా ఆర్టికల్కి నౌన్కి మధ్యలో ఉండేది ఏదైనా అబ్జెక్ట్ అవుతుంది కళ్ళు మూసుకొని పెట్టేయచ్చు మనం బిట్టికి సమాధానం దిస్ ఈజ్ ఏ బ్రోకెన్ చైర్ ఆ చైర్ ఎలాంటిదో చెప్తుంది ఎలాంటి చైర్ అన్నది విరిగిపోయిన చైర్ దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ డ్యామేజ్ టేబుల్ ఇది ఒక డ్యామేజ్ అయిన టేబుల్ అని చెప్తుంది ఇట్ ఈజ్ యాన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఇది ఎలాంటి స్టోరీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అనమాట సో అర్థమవుతున్న ఫ్రెండ్స్ సో ఈ రకంగా మనం పార్టిసిపుల్ అబ్జెక్టివ్స్ని తర్వాత ప్రాపర్ అబ్జెక్టివ్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇంకొక మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఆర్టికల్కి నౌన్కి మధ్యలో వచ్చిన ఏ ఒక పదం ఉంటే ఆ పదం ఏమవుతుందంటే అబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఈరోజు మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ని మనము చెప్పుకోవాలి ద నేమ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఈజ్ వర్బ్ ఈ వెర్బ్ అంటే ఏంటి వెర్బ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి ఈ వెర్బ్లో మనకి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి వాటిని మనము ఎలా తెలుసుకోవాలి వాటి యొక్క ఉపయోగం కూడా ఏంటి మనము ఈరోజు మనము తెలుసుకోవాలి ఈ వెర్బ్ గురించి మీరు తెలుసుకున్నట్లయితే ఒక గ్రామర్పై మీకు కంప్లీట్ అవగాహన అనేది వచ్చేస్తుందండి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే జాగ్రత్తగా మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ బాగా పే చేసి మీరు ఈ లెసన్ విన్నట్లయితే వెర్బ్ మీద మీకు ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా అయిపోతుందండి విత్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ టెన్ మినిట్స్ ఈ టెన్ మినిట్స్లో మీకు కంప్లీట్ ఐడియా అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈ బోర్డు పైన అక్షరాలు మీకు చక్కగా విజిబుల్గా కనబడితే ఓకే లేకపోతే మీ మొబైల్ని ఆరిజెంటల్గా మీరు పెట్టి రెజల్యూషన్ కూడా ఇఫ్ పాసిబుల్ ఫోర్ ఎయిటీ ఓవర్ సెవెన్ ట్వంటీ పిక్సెల్లో పెట్టుకోండి ఓకే లెసన్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా చేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి వెర్బ్ అంటే ఏంటి వెర్బ్ అంటే ఏంటంటే క్రియా అంటే వెర్బ్ విచ్ డినోట్స్ యూ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ నౌన్ ఆర్ ప్రనౌన్ అంటే వెర్బ్ అనేది మీకు మనకి ఏం తెలియజేస్తుందని చెప్పంటే సబ్జెక్ట్ చేసే యాక్షన్ కావచ్చు లేదంటే నౌన్ ఆర్ ప్రనౌన్ చేసే యాక్షన్ కావచ్చు మనకి ఇక్కడ వెర్బ్ అనేది తెలియజేస్తుంది వెర్బ్ అనేది ఏం తెలియజేస్తుందని చెప్పంటే సబ్జెక్ట్ చేసే ఒక క్రియ కావచ్చు సబ్జెక్ట్ యొక్క స్థితి స్థాయి కావచ్చు సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కలిగి ఉండటానికి కూడా
తెలియజేస్తాను ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ మీకు చూసినట్లయితే యాక్సిలరీ వెబ్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ యాక్సిలరీ వెబ్స్ రెండవది రెండవది ఏంటంటే లెక్స్కెల్ వెబ్స్ లేదా మోడల్ వెబ్స్ అని చెప్పి అనమాట సో మొదట మనము ఏం చేద్దామంటే యాక్సిలరీ వెబ్స్ గురించి మనం కంప్లీట్గా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాము సో యాక్సిలరీ వెబ్స్ యాక్సిలరీ వెబ్స్ అంటే ఏంటి యాక్సిలరీ అంటే ఏంటంటే సహాయము సో ఈ యాక్సిలరీ వెబ్స్ని మనం మరొక పేరుతో మనం ఎలా పిలుచుకోవచ్చు అని చెప్పంటే సహాయక క్రియలుగా మనం ఇక్కడ పిలుచుకోవచ్చు సో ఈ సహాయక క్రియలు అనేవి మనకి మొత్తం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇరవై నాలుగు ఉన్నాయండి ట్వంటీ ఫోర్ మనకి యాక్సిలరీ వెబ్స్ ఉన్నాయి ఇది చాలా మంచి పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు సో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ యాక్సిలరీస్ని మనం ఎన్ని రకాలుగా డివైడ్ చేశారు అని చెప్పంటే ప్రైమరీ యాక్సిలరీస్ మోడల్ యాక్సిలరీస్గా మనకి ఇక్కడ డివైడ్ చేశారు ఈ ప్రైమరీ యాక్సిలరీస్లో మొత్తం మనకు లెవెన్ ఉన్నాయండి ఈ లెవెన్ యాక్సిలరీస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో మనం చూద్దాం తర్వాత ఈ మోడల్ యాక్సిలరీస్ మొత్తం మనకి థర్టీన్ ఉన్నాయి ఈ లెవెన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవుతాయండి సో ఇక్కడ ప్రైమరీ యాక్సిలరీస్ గురించి మనము చూద్దాం ప్రైమరీ యాక్సిలరీస్ గురించి ముందుగా మనము తెలుసుకునే ముందు ప్రైమరీ యాక్సిలరీస్ అంటే ఏంటో కూడా మనము తెలుసుకుందాం ప్రైమరీ యాక్సిలరీస్ అంటే మీకు ఇక్కడ చూడండి యాక్షన్ స్టేట్ పొజిషన్ని తెలిపే యాక్సిలరీస్ అనమాట చాలా సింపుల్ అండి సో మీకు క్రియలని స్థితిని తర్వాత ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కలిగి ఉండటాన్ని తెలియజేసే ఒక హెల్పింగ్ వెర్బ్ లేదా యాక్సిలరీ వెర్బ్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే వాటిని ఏమంటారంటే ప్రైమరీ యాక్సిలరీస్ అని చెప్పని అంటారు ప్రైమరీ యాక్సిలరీస్ అంటే యాక్షన్ స్టేట్ పొజిషన్ని తెలియజేసే హెల్పింగ్ వెబ్స్ అని చెప్పండి ప్రైమరీ యాక్సిలరీస్ అన్న హెల్పింగ్ వెబ్స్ అన్న ఈ రెండు కూడా మనకి ఒకే మీనింగ్ అనేది వస్తుంది ఇవి మొత్తం మనకి పదకొండు రకాలు ఇవి మనకి త్రీ టైప్స్గా మనకి డివైడ్ చేయబడ్డాయి ఏంటంటే అవి డూ ఫార్మ్స్ బీ ఫార్మ్స్ తర్వాత హ్యాఫ్ ఫార్మ్స్ ఈ డూ ఫార్మ్స్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే డూ డస్ డిడ్ ఉంటాయండి ఈ డూ డస్ డిడ్లు మనకి ఏం తెలియజేస్తాయని చెప్పంటే సబ్జెక్ట్ చేసే పనిని తెలియజేస్తాయండి తర్వాత మనకి బీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ఈ బీ ఫార్మ్స్ మనకి ఏమిటంటే యామీజార్ వజ్వర్ అండి ఈ యామీజార్ వజ్వర్ మనకి ఏం తెలియజేస్తాయంటే ఒక సబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ కావచ్చు సబ్జెక్ట్ యొక్క స్థితిని కావచ్చు తెలియజేస్తాయి తర్వాత మనకి హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ఈ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ మనకి ఏం ఈ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ మనకి ఏంటంటే హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఇవి మనకి ఏం తెలియజేస్తాయి అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ లేదా ఒక నౌన్ ఆర్ ప్రనౌన్ మనకి ఏదైనా కలిగి ఉన్నాయి అని చెప్పంటే వాటిని తెలియజేస్తాయి వీడికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఓవర్లగా ఇస్తాను మీకు అర్థం అవుతుందండి ఏంటంటే ఐ గో టు టెంపుల్ ఎవ్రీ డే నేను ప్రతిరోజు టెంపుల్కి వెళతాను షీ గోస్ టు టెంపుల్ ఎవ్రీ వీక్ ఆవిడ ప్రతివారం టెంపుల్కి వెళుతుంది ఐ వెన్ టు టెంపుల్ ఎస్ టుడే నేను నిన్న టెంపుల్కి వెళ్ళాను అంటే ఇది టైంని తెలియజేస్తుంది ఇవేం తెలియజేస్తాయండి టైంని తెలియజేస్తాయి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఐ యామ్ ఏ టీచర్ నేను టీచర్ని నేనేంటి నా యొక్క పొజిషన్ని తెలియజేస్తుంది అండ్ హీఈస్ ఎ స్టూడెంట్ అతను ఒక స్టూడెంట్ అతని యొక్క పొజిషన్ని తెలియజేస్తుంది అండ్ దే ఆర్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ వరల్డ్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ అండి వారి యొక్క స్థితిని తెలియజేస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వజ్ వర్ వజ్ వర్ అంటే ఐ వాజ్ ఎ టీచర్ ఒకప్పుడు నేను టీచర్ని అంటే నా గత స్థితిని కూడా ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది దే వర్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఒకప్పుడు వాళ్ళు క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఒకప్పటి వాళ్ళ యొక్క స్థితిని కూడా ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది అండి తర్వాత ఈ పొజిషన్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఏదైనా కలిగి ఉండటం షీ హ్యాజ్ ఎ కార్ ఆవిడికి ఒక కారు కలిగి ఉన్నది తర్వాత వీ హ్యావ్ ఎక్ వీ హ్యావ్ ఎ కార్ మేము ఒక కార్ని కలిగి ఉన్నాము నెక్స్ట్ హ్యాడ్ వచ్చేటప్పటికి మీనింగ్ మారిపోతుందండి చూడండి ఐ హ్యాడ్ ఎ కార్ నేను ఒక కార్ని కలిగి ఉన్నాను అన్న మీనింగ్లోకి ఇక్కడ మనకి వస్తుందండి సో అర్థమైన ఫ్రెండ్స్ సో ఈ రకంగా ఈ ప్రైమరీ యాక్సిలరీస్ అనేవి మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి ఎందుకంటే యాక్షన్ తెలపడంలో స్టేట్ పొజిషన్ని తర్వాత పొజిషన్ని తెలపడంలో కూడా ఈ ప్రైమరీ యాక్సిలరీస్ అనేవి మనకి బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఇవి లెవెన్ ఇవి మనకి దేనికి ఉపయోగపడతాయంటే టైంని యాక్షన్ని స్టేట్ ఆర్ పొజిషన్ ఆర్ పొజిషన్ని తెలపడానికి మనకి ఇక్కడ ఉపయోగపడతాయి సో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్లో ఒకే వెర్బ్ వస్తే అది ఏమవుతుందంటే మెయిన్ వెర్బ్ అవుతుంది ఒక సెంటెన్స్లో రెండు వెర్బ్స్ వస్తే అవి ఏమవుతాయంటే ఒకటి ఫస్ట్ది హెల్పింగ్ వెర్బ్ అవుతుంది రెండవది మెయిన్ వెర్బ్ అవుతుంది అది ఎలాగో మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రాసి చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను మూడు సెంటెన్సెస్ అనేవి రాశాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఏ కార్ ఉంది ఈ ఐ హ్యావ్ ఏ కార్లో ఇక్కడ హ్యావ్ అనేది మనకి ఒకే ఒక వెర్బ్గా మనకి ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందని చెప్పంటే ఎంబి దట్ మీన్స్ ఆ మెయిన్
ఆవిడ టాస్క్ని ఈ మధ్య కంప్లీట్ చేసింది సో ఇక్కడ కూడా మనకి రెండు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వచ్చాయి మొదటి వర్బ్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలని చెప్పంటే ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్గా మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలి రెండవ వర్బ్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలని చెప్పంటే మెయిన్ వర్బ్గా మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలండి సో ఈ రకంగా మనము హెల్పింగ్ వర్బ్ని మెయిన్ వర్బ్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు తర్వాత ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే కొన్నిట్లో మనకి వీ టూకి వీ త్రీకి డిఫరెన్స్ అనేవి మనకి తెలియవు అంటే వెర్బ్ యొక్క రెండవ రూపము వెర్బ్ యొక్క మూడవ రూపానికి మనకి ఏంటంటే డిఫరెన్స్ అనేవి మనకి తెలియకపోవచ్చు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పంటే వీ త్రీని ఉపయోగించే ముందు ఖచ్చితంగా హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఉంటుంది వీ త్రీ ఆర్ వీ ఫోర్లు మనం ఉపయోగిస్తున్నాము అంటే ఖచ్చితంగా హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది వాటి ముందు ఉండాల్సిందే అదే వీటిని ఉపయోగించినట్లయితే వాటి ముందు ఎటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది మనము ఉంచని అవసరం లేదు సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ప్రైమరీ యాక్జిలరీస్ మీకు అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ మనము మోడల్ యాక్జిలరీస్ మనం చూద్దాం ఈ మోడల్ యాక్జిలరీస్ మనకి మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయంటే థర్టీన్ ఉన్నాయి ఈ మోడల్ యాక్జిలరీస్ మనకి ఏం తెలియజేస్తాయంటే మనకి ఆర్డర్స్ రిక్వెస్ట్ అడ్వైజ్ సజెషన్స్ ఎక్సెట్రా మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి మోడల్ యాక్జిలరీస్ మనకి తెలియజేస్తాయి ఈ మోడల్ యాక్జిలరీస్ మీకు ఈజీగా నేను డిఫైన్ చేస్తానండి ఏంటంటే మూడ్ ప్లస్ ఆల్ మీ యొక్క మూడ్స్ మొత్తాన్ని తెలియజేసేదే మోడల్ యాక్జిలరీస్ ఇవి మొత్తం థర్టీన్ ఉన్నాయండి ఈ థర్టీన్ మనం ఎలా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు అంటే విల్ వుడ్ షెల్ షుడ్ కెన్ కుడ్ మే మైట్ మస్ట్ నీట్ టు ఆర్ టు డేర్ టు యూజ్ టు ఇవన్నీ కూడా మనకి దేనికి ఉపయోగపడతాయంటే మన రకరకాల ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఒక కంపల్సరీ యాక్షన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ప్రాబబిలిటీని తెలపడానికి ఆర్డర్ తెలపడానికి రిక్వెస్ట్ తెలపడానికి మొదలైన వాటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఈ మోడల్ యాక్జిలరీస్ మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి వీటి యొక్క ఇండివిజువల్ యూసేజ్ని కూడా నేను త్వరలో మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్లో కావచ్చు లేదా గ్రామర్ క్లాసెస్లో కావచ్చు మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ప్రైమరీ యాక్జిలరీస్లో ఉన్న ఈ యాక్జిలరీ వెర్బ్లో ఉన్న మనకి ట్వంటీ ఫోర్ యాక్జిలరీస్ లెవెన్ ప్రైమరీ యాక్జిలరీస్ థర్టీన్ మోడల్ యాక్జిలరీస్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ యాక్జిలరీస్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి వాటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం తర్వాత మనము లెక్స్కల్ వెబ్స్ లేదా మనకి మెయిన్ వెబ్స్ని తెలుసుకోవడానికి తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్ లెక్స్కల్ వెబ్స్ ఆర్ మనకి మెయిన్ వెబ్స్ ఈ లెక్స్కల్ వెబ్స్ ఆర్ మెయిన్ వెబ్స్ని మనం ఏమంటారంటే గ్రామర్కి ఉపయోగించే వెబ్స్ని అని చెప్పని అంటారు లేదా మనం యాక్షన్కి ఉపయోగించే వెబ్ అని చెప్పని కూడా అంటారు ఈ ఇవి రెండు రకాలుగా ఉన్నాయండి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ అంటే రెగ్యులర్ వెబ్స్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని చెప్పి అనమాట ఫస్ట్ వన్ రెగ్యులర్ వెబ్స్ చూద్దాం రెగ్యులర్ వెబ్స్ అయినా ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అయినా వాటిని మనము ఐదు ఫార్మ్స్గా మనము డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అవండి ఏంటంటే వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ వీ ఫోర్ వీ ఫైవ్ అండి వెర్బ్ వీ వన్ అంటే ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ వీ టూ అంటే పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ వీ త్రీ అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అండి వీ ఫోర్ అంటే ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ వీ ఫైవ్ అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫామ్ అనమాట ఈ ఐదు రకాల వెబ్ ఫార్మ్స్ అనేవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ మనకి ఈ రెగ్యులర్ వెబ్స్ ఈ రెగ్యులర్ వెబ్స్కి మనం ఈజీగా ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే మనకి వీ టూలో కానీ వీ త్రీలో కానీ ఇక్కడ అవి ఈడీతో ఎండ్ అవుతాయి ఈ వెర్బ్ యొక్క బేస్ ఫామ్ అనేది మిగతా వాటిలో కూడా ఆల్మోస్ట్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట అందుకనే వీటిని ఏమన్నారంటే రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని చెప్పని అన్నారు ఉదాహరణ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి మూడు మోడల్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో ఫస్ట్ మోడల్ అంటే మనకి వీ వన్లో బేస్ ఫాము వీ టూ వీ త్రీలో మనకి ఈడీని యాడ్ చేయడం ద్వారా ఎండ్ అవుతుందండి ఒకసారి చూడండి పెయింట్ పెయింటెడ్ పెయింటెడ్ పెయింటింగ్ పెయింట్స్ ఆ రకంగా ఇక్కడ మనకి ఇది ఎండ్ అవుతుంది రెండవది చూడండి ఇక్కడ లవ్ ఓన్లీ డితో మాత్రమే ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది లవ్ 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 లవింగ్ లవ్స్ అలా ఉపయోగి ఉపయోగిస్తాము లెర్న్ లంట్ లంట్ లెర్నింగ్ లెన్స్ ఇది టీతో ఎండ్ అవుతుందండి దేంతో ఎండ్ అవుతుందండి టీతో ఎండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మన వెబ్సైట్ ఏంటంటే ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అనేవి ఏంటంటే దీనికి చూడండి ఇక్కడ వీ వన్ ఫామ్లో ఒక ఒకలా ఉంటుంది వీ టూ ఒకలా ఉంటుంది వీ త్రీ అనేది ఒకలా ఉంటుందండి వీ ఫోర్ అండ్ వీ ఫైవ్లు రెగ్యులర్లో కానీ ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్లో కానీ మనకి సేమ్ మీనింగ్ వస్తాయి ఎలా అంటే వీ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే వీ వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఫామ్ అండి ఏమవుతుందంటే అది వీ ఫోర్ అవుతుంది వీ ఫైవ్ ఏమవుతుందంటే వీ వన్కి మనము ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ని జాయిన్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వీ ఫైవ్ అవుతుందండి ఇందులో
సో ఆ రకంగా మనము ఈ లెక్సికల్ ఆర్ మెయిన్ వెబ్స్లో మనకి రెండు కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి ఒకటి ఏంటంటే రెగ్యులర్ కేటగిరీ ఇంకొకటి ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అండి ఈ రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే మనకి వెర్బ్కి ఈడీ కానీ డి కానీ టీ కానీ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం వి టూ వి త్రీ ఫార్మ్స్లో ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని చెప్పంటే బేస్ ఫామ్ ఒకలా ఉంటుంది వి టూ ఫామ్ ఒకలా ఉంటుంది వి త్రీ ఫామ్ అనేది మరలా ఉంటుంది సో ఈ రకంగా మనకి ఇందులో కూడా మనకి ఏంటంటే కొన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి అంటే మనకి బేస్ ఫామ్ ఒకలా ఉంటుంది తర్వాత రెండు ఫార్మ్స్లు ఒకేలా ఉంటాయి తర్వాత మూడు ఫార్మ్స్ కూడా మనకి ఒకేలా ఉంటుంది తర్వాత మూడు ఫార్మ్స్ స్పెల్లింగ్స్ ఒకేలా ఉంటుంది కానీ వాటి యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది మనము డిఫరెంట్గా పలుకుతాము సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రకంగా మనం వెబ్ ఫార్మ్స్ని మనము ఈజీగా అర్థం చేసుకొని తద్వారా మనము గ్రామర్ని మరింత బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ముందు ముందు ఈ వెబ్ ఫార్మ్స్ పైన మనము టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మనము చూద్దాం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ యాడ్ వెర్బ్ ఈ యాడ్ వెర్బ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ అండి మన పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఎందుకంటే ఈ యాడ్ వెర్బ్ అనేది మనకి టెన్సెస్లో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా మనకి కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ స్పాటింగ్ ఎరెట్స్లో కూడా మనం సాల్వ్ చేయడానికి యాడ్ వెర్బ్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈరోజు మనం ఈ యాడ్ వెర్బ్ గురించి మనము తెలుసుకుందాము యాడ్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి యాడ్ వెర్బ్ ఈస్ ఏ వర్డ్ విచ్ యాడ్స్ అడిషనల్ మీనింగ్ టు ద వర్బ్ అంటే యాడ్ వెర్బ్ అనేది ఏంటంటే వెర్బ్కి అదనపు అర్థాన్ని ఇస్తుంది అంటే ఈ యాడ్ వెర్బ్లోనే మన యొక్క యాడ్ వెర్బ్ మీనింగ్ ఉందండి చూడండి యాడ్ ప్లస్ వెర్బ్ అంటే వెర్బ్కి అదనపు అర్థాన్ని చే ఏమంటారంటే యాడ్ వెర్బ్ అని అంటారు ఈ యాడ్ వెర్బ్ తెలుగులో క్రియా విశేషణం అని చెప్పి అని అంటారు సో ఈ యాడ్ వెర్బ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందో మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ యాడ్ వెర్బ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇది వెర్బ్ యాడ్ వెర్బ్ మరియు అడ్జెక్టివ్ కి అదనపు అర్థాన్ని ఇస్తుంది వెర్బ్ కి యాడ్ వెర్బ్ కి అడ్జెక్టివ్ కి కూడా యాడ్ వెర్బ్ అనేది అదనపు అర్థాన్ని ఇస్తుందండి అదనపు అర్థాన్ని వెర్బ్ కి ఇస్తే ఓకే అడ్జెక్టివ్ కి ఇస్తే ఓకే మరి యాడ్ వెర్బ్ కి మళ్ళీ యాడ్ వెర్బ్ అనేది అదనపు అర్థాన్ని ఎలా ఇస్తుందో ఒకసారి మనము చూద్దాం తర్వాత చూసే ముందు ఈ యాడ్ వెర్బ్ అనేది నౌన్ గురించి కానీ ప్రణౌన్ గురించి కానీ అస్సలు మాట్లాడదు యాడ్ వెర్బ్ అనేది దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే వెర్బ్ గురించి మాట్లాడుతుంది యాడ్ వెర్బ్ గురించి మాట్లాడుతుంది తర్వాత ఎడ్జెక్టివ్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతుంది నౌన్ గురించి కానీ ప్రణౌన్ గురించి కానీ ఈ యాడ్ వెర్బ్ అనేది అసలు మాట్లాడదండి సో ఒకసారి చూద్దాం ఈ యాడ్ వెర్బ్ అనేది యాడ్ వెర్బ్ గురించి ఎలా మాట్లాడుతుందో అసలు యాడ్ వెర్బ్ని ఎలా మనం ఒక సెంటెన్స్లో ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనము చూద్దాం సో ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఉందండి ఏంటంటే అది హీ వాక్స్ స్లోలీ నేను ఒక క్వశ్చన్ చేశాను హౌ డస్ హీ వాక్ అని అడిగాను అతను ఎలా నడుస్తున్నాడు అతను ఎలా నడుస్తున్నాడంటే దానికి ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే హీ వాక్స్ స్లోలీ అతను స్లోగా నడుస్తున్నాడు అన్న మీనింగ్ ఇక్కడ వచ్చిందండి అంటే ఈ వాక్స్ అనే వెర్బ్ కి అదనపు అర్థాన్ని ఇచ్చింది ఏంటండి స్లోలీ అతను నిదానంగా నడుస్తున్నాడు నేను మళ్ళీ అడిగాను హౌ డస్ హీ వాక్ టెల్ మీ రియల్లీ అతను నిజంగా ఎలా నడుస్తున్నాడు నాకు చెప్పు అని చెప్పినప్పుడు దానికి సమాధానం ఏమి వచ్చిందంటే హీ వాక్స్ వెరీ స్లోలీ ఈ వాక్స్ వెరీ స్లోలీ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే వాక్స్ అనేది వెర్బ్ అవుతుంది స్లోలీ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యాడ్ వెర్బ్ అవుతుంది ఈ యాడ్ వెర్బ్ని మళ్ళీ ఇంకొక యాడ్ వెర్బ్ అనేది ఇక్కడ క్వాలిఫై చేసిందండి అలాగా ఒక యాడ్ వెర్బ్ని ఇంకొక యాడ్ వెర్బ్ అనేది ఇక్కడ మనకి క్వాలిఫై అనేది చేసింది హోప్ యూ అండర్స్టుడ్ గైస్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను తర్వాత మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అడ్జెక్టివ్ని కూడా యాడ్ వెర్బ్ అనేది ఎలా క్వాలిఫై చేస్తుందో మనం ఈ సెంటెన్స్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు హీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ బాయ్ హీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ బాయ్ అని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ అనేది ఆర్టికల్ అవుతుంది వెరీ అనేది యాడ్వర్బ్ అవుతుంది గుడ్ అనేది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది బాయ్ అనేది నౌన్ అవుతుంది ఈ నౌన్ని అడ్జెక్టివ్ క్వాలిఫై చేస్తే ఈ అడ్జెక్టివ్ని యాడ్వర్బ్ అనేది క్వాలిఫై చేస్తుంది ఈ యాడ్వర్బ్ని ఆర్టికల్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్వాలిఫై చేస్తుంది అది ఒక స్ట్రక్చర్ అండి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది మనకి స్టేట్ లెవెల్ అండ్ తర్వాత సెంట్రల్ లెవెల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో తర్వాత ఈ యాడ్ వెబ్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి వాటిని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం ఎలాగో ఎలా గుర్తుంచుకోవాలో ఈజీగా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్ వెబ్స్ ఈ యాడ్ వెబ్స్ మొత్తం మనకి ఉన్నాయంటే ఎనిమిది ఉన్నాయండి ఫస్ట్ మనం ఏంటో చూద్దాం యాడ్ వెర్బ్ ఆఫ్ మ్యానర్ యాడ్ వెర్బ్ ఆఫ్ మ్యానర్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఈజీగా హౌ హౌ తో డిఫైన్ చేసు అంటే ఎలా అండి ఒక యాక్షన్ ఎలా జరిగింది అని ప్రశ్నించినప్పుడు వచ్చే సమాధానం
frequency. This adverb of frequency is the same as the frequency. And how often? What is the frequency? What is the frequency? And the same as the adverb of frequency. So, what is the library? He always go to library. He often goes to library. Once, he go, once in a week, he goes to library. Uh, twice in a week he goes to library he occasionally goes to library he frequently goes to library ani aa vidhanga manam ikkada cheppochandi oka pani inni saalu jarigindi enta taruchuga jarigindi ani prashninchinappudu vache samadhanam em avutundante adverb of frequency avutundandi third one chuddam third one adverb of time adverb of time ante oka pani ఎప్పుడు జరిగింది అంటే వెన్ ఒక పని ఎప్పుడు జరిగిందని ప్రశ్నించినప్పుడు వచ్చే సమాధానం ఏమవుతుందంటే యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ టైం అవుతుందండి సో మీరు గమనించినట్లయితే నవ్ అతను ఇప్పుడు వచ్చాడు హి కేమ్ జస్ట్ నవ్ దెన్ హీ డిడ్ ఇట్ తర్వాత అతను చేశాడు హీ కేమ్ టూ ఇయర్స్ ఎగో అతను రెండు సంవత్సరాల క్రితం వచ్చాడు హీ కేమ్ బిఫోర్ యూ అతను నీకు ముందు వచ్చాడు హీ విల్ కమ్ సూన్ అతను త్వరలో వస్తాడు సో ఫార్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ మేము తొంభై శాతం ఇప్పటి వరకు వర్క్ని మేము కంప్లీట్ చేశాము షీ హ్యాస్ జస్ట్ పోస్టెడ్ ద లెటర్ ఆవిడ ఇప్పుడే లెటర్ని పోస్ట్ చేసేసింది అంటే ఒక పని ఎప్పుడు జరిగింది అని ప్రశ్నించినప్పుడు వచ్చే సమాధానం ఏమవుతుందంటే యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ టైం అవుతుందండి ఇక్కడ నేను మీకు ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను ఏంటంటే ఈ యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ టైమ్ లో టెన్సెస్ లో వచ్చే అన్ని క్లూ వర్డ్స్ టెన్సెస్ లో వచ్చే అన్ని క్లూ వర్డ్స్ కూడా దేని కిందకి వస్తాయంటే యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ టైం కిందకి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఒక పని ఎక్కడ జరిగింది అని ప్రశ్నించినప్పుడు వేర్ ఒక పని ఎక్కడ జరిగింది అని ప్రశ్నించినప్పుడు వచ్చే సమాధానం ఏమవుతుందంటే యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అవుతుందండి చూడండి ఐ కెప్ట్ హియర్ నేను దీన్ని ఇక్కడే పెట్టాను ఐ కెప్ట్ దేర్ నేను అక్కడ పెట్టాను ఐ కెప్ట్ ఇన్ నేను దీన్ని లోపల పెట్టాను ఐ కెప్ట్ అవుట్ నేను బయట పెట్టాను ఐ కెప్ట్ దిస్ ఇన్ సైడ్ ఇది నేను లోపల పెట్టాను ఐ కెప్ దిస్ అవుట్ సైడ్ నేను దాన్ని బయట పెట్టాను హి వెంట్ ఫార్ హీ కేమ్ నియర్ ఆ రకంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక పని ఎక్కడ జరిగింది అని ప్రశ్నించినప్పుడు వచ్చే సమాధానం ఏమవుతుందంటే యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అవుతుందండి తర్వాత మీకు చాలా ఈజీ అండి ఏంటంటే యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ మనకి రీజన్ రీజన్ని తెలిపే యాడ్వెర్బ్స్ని అంటే మీరు ఒక పనిని ఎందుకు జరిగిందని ప్రశ్నించినప్పుడు వచ్చే సమాధానం ఏమవుతుందంటే యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ రీజన్ అవుతుందండి దానికి వచ్చిన యాడ్వెర్బ్స్ ఏంటంటే యాజ్ సిన్స్ బికాజ్ హెన్స్ బికాజ్ ఆఫ్ అండి సో ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ రీజన్ కిందకి వస్తాయండి తర్వాత వీటన్నిటిని కంబైన్ చేస్తే వచ్చేది మనకి ఏమవుతుందని చెప్పంటే ఇంటరాగేటివ్ యాడ్వెర్బ్ అవుతుందండి అంటే ప్రశ్నించడానికి ఉపయోగపడే హ్యాడ్వెర్బ్స్ అని చెప్పి అనమాట హౌ వెన్ వేర్ వై అంటే ఒక పని ఎలా జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది ఎందుకు జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది ఏ సమయంలో జరిగిందని ప్రశ్నించినప్పుడు వచ్చే సమాధానం ఏమవుతుందని చెప్పంటే ఇంటరాగేటివ్ యాడ్వెర్బ్స్ అవుతుందండి ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం వీటి తర్వాత ఖచ్చితంగా హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఉండాలి తర్వాత హౌ ఆర్ యూ వెన్ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ తర్వాత వై డిడ్ యూ టెల్ దట్ అంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఎందుకు వెళుతున్నావు ఏ సమయంలో వెళుతున్నావు అని చెప్పి అడగడానికి ఉపయోగపడే యాడ్వెర్బ్స్ అండి అంటే ప్రశ్నించడానికి ఉపయోగపడే యాడ్వెర్బ్స్ని ఏమంటారంటే ఇంటరాగేటివ్ యాడ్వెర్బ్స్ అని చెప్పని అంటారు నెక్స్ట్ యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నెగేషన్ అంటే మన యొక్క విల్లింగ్నెస్ని లేకపోతే అన్విల్లింగ్నెస్ని అంటే ఇష్టా ఇష్టాలను తెలిపేది ఏమవుతుందని చెప్పంటే యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నెగేషన్ అవుతుందండి సో ఎస్ నో సటన్లీ ప్లీజ్ ఓకే షూర్లీ అంటే మీరు వ్యవహారిక భాషలో ఉపయోగించే పదాలన్నీ కూడా మనకి దేని కిందకి వస్తాయంటే ఇలాంటి మొత్తం కూడా ఆల్మోస్ట్ యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నెగేషన్ కిందకి వస్తాయి ఏమవుతుందంటే హీ ఈజ్ ఏ టీచర్ ఎస్ హీ ఈజ్ ఏ టీచర్ నో హీ ఈజ్ నాట్ ఏ టీచర్ ఆ రకంగా మనం ఇక్కడ సమాధానాలు అనేవి చెప్పుకోవచ్చు అంటే పక్కన ఉన్న హెల్పింగ్ వెర్బ్ని ఈ ఎస్ కానీ ఈ నో కానీ నాట్లు కానీ ఏం చేస్తున్నాయని చెప్పి అంటే క్వాలిఫై చేస్తున్నాయి అంటే అదనపు అర్థాన్ని ఇస్తున్నాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటారంటే యాడ్వెర్బ్ ఆఫ్ ఎఫర్మేషన్ అండ్ నెగేషన్ అని చెప్పని అంటారు చివరి యాడ్వెర్బ్ ఏమవుతుందంటే ఇది యాడ్వెర్బ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ అండి ఈ యాడ్వెర్బ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ మనకు దేనిని తెలియజేయడానికి ఉపయోగిస్తారంటే క్వాలిటీని కానీ క్వాంటిటీని కానీ తెలియజేయడానికి ఉపయోగిస్తారండి 
ఇందులో మనకి వచ్చే అడ్వర్బ్స్ ఏంటంటే ఎనఫ్ నో లిటిల్ అ లిటిల్ అనే పదాలు మొదలైన పదాలు మనకి వస్తూ ఉంటాయండి సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకున్నట్లయితే హీ సర్వ్డ్ మీ ఎనఫ్ హీ స్పెంట్ లిటిల్ హీ స్పెంట్ అ లిటిల్ ఆ రకంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అంతే ఫ్రెండ్ యాడ్వర్బ్ అంటే మనకి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కానీ అసలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే అసలు లేదండి ఏంటంటే యాడ్వర్బ్ అంటే వెర్బ్కి అదనపు అర్థాన్ని ఇచ్చేది యాడ్వర్బ్ ఈ యాడ్వర్బ్ని మనము వెర్బ్ని క్వాలిఫై చేయడానికి యాడ్వర్బ్ని క్వాలిఫై చేయడానికి ఎడ్జెక్టివ్ని క్వాలిఫై చేయడానికి మనం ఉపయోగిస్తాము యాడ్వర్బ్ పొరపాటును కూడా నౌన్ గురించి ప్రణౌన్ గురించి మాట్లాడదు ఈ యాడ్వర్బ్స్లో మనకి ఎనిమిది రకాలు ఉన్నాయండి ఇంకా ఉన్నాయి కాకపోతే అవి ఇన్ డీటెయిల్గా ఇంకా ఇన్డెప్త్గా ఉంటాయండి సో మనకు అంత అవసరం లేదు దిస్ ద ఓన్లీ యూట్యూబ్ ఛానల్ దట్ విల్ టీచ్ యూ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ విచ్ హెల్ప్స్ యూ టు గెట్ ఇట్ ఆఫ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ప్రిపోజిషన్స్ ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా మీరు గమనించినట్లయితే ఈ ప్రిపోజిషన్స్ మీద మినిమం టూ టు త్రీ బిట్స్ లేకుండా మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఉండదు సో అంత ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ని మీకు చాలా సింప్లిఫై చేసేసి ఈజీ వేలో నేను మీకు చెప్పేస్తాను సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఫ్రెండ్స్ ప్రిపోజిషన్ అంటే ఏంటి ప్రిపోజిషన్ అంటే తెలుగులో విభక్తి ప్రత్యయం విభక్తి ప్రత్యయం సో తెలుగు మీనింగ్ మనం పక్కన పెట్టినట్లయితే ఈ ప్రిపోజిషన్స్ మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి ఈ ప్రిపోజిషన్స్ మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయంటే సబ్జెక్ట్ లేదా ఆబ్జెక్ట్ లేదా నౌన్ లేదా ప్రనౌన్ యొక్క ప్లేస్ టైమ్ డైరెక్షన్లను తెలిపేవి ఏమంటారంటే వీటిని ప్రిపోజిషన్స్ అని అంటారు సో ఆబ్వియస్గా ఈ ప్రిపోజిషన్స్ కూడా మనకి రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేశారు ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ప్లేస్ ఆర్ డైరెక్షన్ అంటే మనం ఎక్కడ ఉంటున్నాం దేనిపై ఉంటున్నాం మనం ఏ విధంగా ఉంటున్నాం ఎటువంటి స్థితిలో ఉంటున్నామో చెప్పే ప్రిపోజిషన్స్ని ఏమంటారంటే ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆర్ డైరెక్షన్ అని చెప్పని అంటారు మనము ఏ సమయంలో ఉంటున్నాము ఆ సమయాన్ని మనము చెప్పడానికి ఉపయోగపడే ప్రిపోజిషన్ ఏమంటారంటే ప్రి ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ టైమ్ అని చెప్పని అంటారు సో ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆర్ డైరెక్షన్లో ఉండే ప్రిపోజిషన్స్ ఏంటి వాటిని మనం ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆర్ డైరెక్షన్లో మీకు మరింత బాగా అర్థం కావడానికి నేను ఈ చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్ అనేవి వేయడం జరిగిందండి ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్స్ గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో ఇది చూడగానే మీకు అర్థం అవుతుందండి ఒక బాక్స్ ఉంది ఆ బాక్స్ లోపల సంథింగ్ ఏదో ఉంది ఇన్ అని తెలియజేస్తుంది తర్వాత ఈ బాక్స్ దగ్గర ఒక వస్తువు ఉంది కానీ అది ఏం తెలియజేస్తుందండి ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ని తెలియజేస్తుంది ఇన్ అంటే లోపల ఎట్ అంటే వద్ద ఆన్ అంటే చూసారు కదా ఒక బాక్స్ పైన ఒక వస్తువు ఉంది అంటే ఆన్ అంటే ఏంటి మీద మీద ఉంది పైన ఉంది అని చెప్పిన మీనింగ్ వస్తుంది అబౌవ్ అబౌవ్ అంటే ఏంటంటే మనకి హయ్యర్ దాన్ సంథింగ్ అంటే మనకంటే కొంచెం ఎక్కువ ఎత్తులో ఉంటే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే అబౌవ్ అని చెప్పని అనొచ్చు తర్వాత ఓవర్ అండి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక బిల్డింగ్ అనుకోండి దీనిపైన పక్షులు ఎగురుతున్నాయని చెప్పి అనుకోండి అంటే ఏంటంటే ఓవర్ ద బిల్డింగ్ అంటే మీదుగా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా అంటే హయ్యర్ దాన్ అబౌవ్ అని చెప్పి మనం కూడా అనొచ్చు తర్వాత ఇక్కడ చూడండి అరౌండ్ అరౌండ్ అంటే చుట్టూ తిరిగి రావటం అరౌండ్ అంటే ఏంటి చుట్టూ తిరిగి రావడం తర్వాత బిట్వీన్ బిట్వీన్ అన్న అమౌంట్ అన్న దాని మీనింగ్ ఏమవుతుందంటే మధ్యలో అని వస్తుంది కానీ బిట్వీన్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలంటే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ లేదా రెండు వస్తువులు లేదా రెండు ప్లేసుల మధ్యలో ఉండే ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఏమంటామంటే బిట్వీన్ ఆ బిట్వీన్ అని చెప్పని మనం అనాలి అంటే ఆ రెండు ఆ రెండింటి మధ్యలో ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అని చెప్పని చెప్పడానికి అమౌంట్ అంటే ఏంటంటే రెండింటికంటే ఎక్కువ వస్తువుల మధ్యన ఏదైనా వస్తువు ఉన్నా పర్సన్స్ మధ్యన ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉన్నా దానిని మనము అమౌంట్తోనే చెప్పాల్సి ఉంటుందండి బిట్వీన్ అన్న అమౌంట్ అన్న రెండింటి మీనింగ్ ఏంటంటే మధ్యలో అనే కానీ రెండింటి మధ్య ఉంటే బిట్వీన్తో మనము చెప్పాలి రెండింటికంటే ఎక్కువతో ఉంటే మనం అమౌంట్తో చెప్పాలి తర్వాత ఫ్రమ్ టు తెలుసు కదండి ఫ్రమ్ అంటే నుంచి టూ అంటే కు అంటే అక్కడ వరకు అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అని చెప్పని మనం చెప్పొచ్చు తర్వాత టూ వర్డ్స్ అంటే అటువైపు అటువైపు వెళుతున్నట్టు తర్వాత త్రూ అంటే మనకి దాని ద్వారా అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు అండర్ అంటే కింద అంటే మనకి కింద సర్ఫేస్ ఉంటుందండి నేల ఉంటుంది ఆ నేల పైన మనకు టేబుల్ వేస్తారు ఆ టేబుల్ కింద మనం ఏదైనా పెట్టామనుకోండి దాన్ని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ద బాల్ ఈజ్ అండర్ ద టేబుల్ అని చెప్పి అన్నట్టు మనం చెప్పొచ్చు ఆ రకంగా మనం అండర్ చెప్పొచ్చు తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఇంటూ ఇంటూ
ఉంటుందండి ఇన్ అంటే ఏంటి లో ఇన్ అంటే ఏంటంటే లో అనమాట దీనికి మీరు బాగా గుర్తుంచుకోవడానికి నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఏదైనా ఒక త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఉంది అంటే మనం దాన్ని ఇంతో చెప్పొచ్చండి దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దామండి బి శాట్ ఇన్ ఏ రూమ్ మేము ఎక్కడ కూర్చున్నామండి ఒక రూమ్ లోపల కూర్చున్నాం తర్వాత హీ లివ్స్ ఇన్ ఇండియా అంటే కంట్రీస్కి ముందు స్టేట్స్కి ముందు పెద్ద పెద్ద పట్టణాలకు ముందు నగరాలకు ముందు మనం ఏం ఉపయోగించాలంటే ఇన్ అనేది మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకోవాలి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి తర్వాత హీ శాట్ ఇన్ హిస్ కార్ అంటే అతను కారు లోపల కూర్చున్నాడు మీరు గమనించినట్లయితే ఈ కారు లోపల కూడా ఏమవుతుందంటే త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ కిందకే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది తర్వాత హీ దే స్టాండ్ ఇన్ ఏ లైన్ వాళ్ళు ఒక లైన్ లో నుంచున్నారు ఒక లైన్ అనేది ఫామ్ చేసి ఆ లైన్ లో అతను నుంచున్నారు అంటే ఇది కూడా లో అన్న మీనింగ్ ఇక్కడ మనకి వస్తుంది హీ ఈజ్ ఇన్ ప్రిజన్ నౌ అతను జైలు లో ఉన్నాడు సో ఆ రకంగా మనం ఇక్కడ ఆ రకంగా మనం ఇక్కడ ఇన్నని ప్రిపోజిషన్ ని ఉపయోగించుకుంటున్నాం తర్వాత ఎట్ ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో చూద్దాం ఎట్ అంటే తెలుగులో మీనింగ్ మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫ్రెండ్స్ వద్ద అన్న మీనింగ్ మనకు చెప్పుకోవచ్చు అంటే అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది అని చెప్పి చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనము ఉపయోగించుకుంటాము సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ హీ శాట్ ఎట్ ద డెస్క్ గమనించినట్లయితే ఒక స్టడీ టేబుల్ ఉంది ఆ స్టడీ టేబుల్ దగ్గర నేను కూర్చొని ఉన్నాను దాన్ని మనం ఎలా డినోట్ చేయాలని చెప్పండి ఐ శాట్ అట్ ద డెస్క్ హీ శాట్ అట్ ద డెస్క్ అతను డెస్క్ దగ్గర కూర్చున్నాడు అని మనము చెప్పాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఓపెన్ యువర్ బుక్స్ అట్ పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి పేజ్ నెంబర్స్ ని తెలియచేసే క్రమంలో మనము ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనం ఉపయోగించాలి అంతేకాకుండా మీరు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా తర్వాత మీరు మీ యొక్క వైస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా తర్వాత మీ యొక్క డోర్ నెంబర్ చెప్పేటప్పుడు కూడా మీ ఏజెంట్ చెప్పేటప్పుడు కూడా మనం ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడతాం ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు వారల్గా చెప్తాను వినండి ఐఆమ్ స్టేయింగ్ ఎట్ సో అండ్ సో అడ్రస్ నేను ఒక వే ఒక అడ్రస్లో నేను ఉంటున్నాను తర్వాత షీ డైడ్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ ఆవిడ రెండు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల దగ్గర చనిపోయింది తర్వాత మనము నీ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఎట్ రైల్వే స్టేషన్ నేను రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర నేను ఉన్నాను అన్న మీనింగ్లో మనం ఇక్కడ ఎట్ అనేది ఎట్ అనేది ఉపయోగించుకోవాల్సి వస్తుందండి తర్వాత మీకు చూడండి ఐ స్టే ఎట్ మై గ్రాండ్ మదర్స్ హౌస్ నేను ఎక్కడ ఉంటున్నానండి నేను మా గ్రాండ్ మదర్ హౌస్ దగ్గర ఉంటున్నాను అన్న మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఎక్కడైనా ఉంటున్నాను ఎక్కడైనా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉన్నాము అని చెప్పి చెప్పడానికి మనం ఎట్టని మనం ఇక్కడ ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఐ మెట్ రాజేష్ ఎట్ పార్టీ అంటే రాజేష్ని పార్టీ దగ్గర మీట్ అయ్యానండి పార్టీలో కాదండి పార్టీ దగ్గర నేను మీట్ అయ్యాను తర్వాత ఐఆమ్ వర్కింగ్ ఎట్ టీసీఎస్ మీరు ఏదైనా ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు లేదా ఒక స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడు ఎక్కడైనా మీరు పనిచేసినప్పుడు మీరు పని చేసే ఒక కంపెనీని ముందు మీరు ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ మీరు ఉపయోగించాలి టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎట్ ఎక్స్వైజీ కాలేజ్ ఇన్ విజయవాడ ఎట్ సో అండ్ సో కాలేజ్ ఇన్ విజయవాడ ఐఆమ్ వర్కింగ్ ఎట్ టీసీఎస్ కంపెనీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇది మాత్రం మీరు చాలా బాగా గుర్తుంచుకోవాలండి చాలామంది తప్పుగా మాట్లాడుతుంటారండి ఎలా అంటే ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ టీసీఎస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అంటారు అది తప్పండి ఎట్ టీసీఎస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని చెప్పి మీరు ఉపయోగించాలి ఇప్పటి నుంచి తర్వాత చూడండి ఎట్ అనేది ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ అండి దీన్ని ఇక్కడ డినోట్ చేస్తుంది ఈ ఎట్ ఎక్కడ ఉందండి ఈ ఇన్లో ఉంది ఈ సర్కిల్ ద్వారా మీరు ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఎట్ ఇన్ ఎట్ ఇన్ ఆ రకంగా అనమాట తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ప్లేసెస్ ని తెలియజేసే ప్రిపోజిషన్స్ లో ఆన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది చూడండి ఇక్కడ ద టాయ్ లైస్ ఆన్ ద డెస్క్ టాయ్ అనేది ఎక్కడ ఉందండి టేబుల్ పైన ఉంది టా టాయ్ అనేది ఎక్కడ ఉందండి టేబుల్ పైన ఉందండి ఇతను ఎక్కడ కూర్చున్నాడండి హీ శాట్ ఎట్ ద డెస్క్ హీ శాట్ ఎట్ ద డెస్క్ అండ్ హీ సా ఏ టాయ్ ఆన్ ద డెస్క్ అర్థమైందండి అతను టేబుల్ వద్ద కూర్చున్నాడు అతను ఏం చూశాడంటే టేబుల్ పైన ఒక టాయ్ని చూశాడు సో ఆ రకంగా మనము మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ద పిక్చర్ ఈజ్ ఆన్ పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ పే ఈ పేజ్లో ట్వంటీ ఎత్ పేజ్లో ఆ ట్వంటీ ఎత్ పేజ్ పైన ఏముందండి పిక్చర్ అనేది ఉంది అని చెప్పాలి పేజ్ నెంబర్ని డినోట్ చేస్తుంది కానీ ఆ పేజ్ నెంబర్ని మనకి ఏంటంటే ఆన్లో అంటే ఆన్ అంటే ఆ పేజ్ పైన మనకు ఒక పిక్చర్ ఉందని చెప్పి ఇక్కడ మనకి చెప్తుందండి తర్వాత మెన్స్ క్లోత్స్ ఆర్
ఆ టీవీలో నేను కనపడ్డాను అని చెప్పి చెప్ప చెప్పే సందర్భంలో మనం ఇక్కడ ఈ ఆన్ అనేది మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఆన్ ద వే టు టాక్ టు యూ మా ఫ్రెండ్ దారిలో ఉన్నాడు నీతో మాట్లాడటానికి అని చెప్పని మనం ఇక్కడ ఉపయోగించవచ్చు ఈ రకంగా ఎట్ ఈ రకంగా ఇన్ ఎట్ ఆన్ ప్రిపోజిషన్ మనం ఉపయోగించుకుంటాం ఇందులోనే ఈ ఇన్ ఎట్ ఆన్లే కాకుండా మరికొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ ఉన్నాయండి మనకి ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆర్ డైరెక్షన్స్లో అవి కూడా ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎబో అండ్ ఓవర్ ఎబో అండ్ ఓవర్ రెండు కూడా మనకి ఏంటంటే పైన అనే మీనింగ్ వస్తుందండి కానీ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఎబో అనేది ఏంటంటే వెర్టికల్లీ టాప్ అంటే నిలువుగా పైన అని అర్థము ఓవర్ అంటే ఏంటంటే ఎనీవేర్ టాప్ పైన ఎక్కడైనా కావచ్చు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే ద ఫోటో ఫ్రేమ్ హ్యాంగ్స్ ఎబో మై హెడ్ ఆ ఫోటో ఫ్రేమ్ అనేది ఎక్కడంటే నా పైన నా తల పైన హ్యాంగ్ అనేది హ్యాంగ్ చేశారు తర్వాత ద బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ ద బిల్డింగ్ అంటే పక్షులు అనేవి బిల్డింగ్ మీదుగా ఎగురుతున్నాయి బిల్డింగ్ పైన ఎగురుతున్నాయండి అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ బిట్వీన్ ఆర్ అమౌంగ్ బిట్వీన్ ఆర్ అమౌంగ్ అంటే మధ్యలో అని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ సాత్విక్ సాట్ బిట్వీన్ టూ బాయ్స్ సాత్విక్ అనే అబ్బాయి ఇద్దరు అబ్బాయిల మధ్య కూర్చొని ఉన్నాడు అదే రకంగా ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ అయితే ఎలా ఉంటుందో చూడండి రిత్విక్ సాట్ అమౌంగ్ టెన్ బాయ్స్ రిత్విక్ అనే అబ్బాయి పది మంది అబ్బాయిల మధ్యలో కూర్చొని ఉన్నాడు ఆ రకంగా మనం ఆ రకంగా మనం బిట్వీన్ అవర్ అమౌంట్ని మనము గుర్తించుకోవచ్చు ఈ బిట్వీన్ అవర్ అమౌంట్ని మీరు ఇంకా బాగా గుర్తించుకోవడానికి ఏమవుతుందని చెప్పంటే ద ఫోర్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ షేర్డ్ బిట్వీన్ టూ బాయ్స్ అండ్ అమౌంట్ ఫోర్ గర్ల్స్ అని చెప్పి మనము చెప్పుకోవచ్చు అండి అలా బిట్వీన్ అమౌంట్ని మనము ఒకే సెంటెన్స్లో కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ అండి అలాంగ్ అక్రాస్ అంటే ఈ అలాంగ్ అంటే ఏంటంటే కూడా అన్న మీనింగ్ వస్తుందండి అక్రాస్ అంటే ఏంటంటే అడ్డంగా అన్న మీనింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకి వస్తుందండి ఏంటంటే ద బాయ్స్ ఆర్ వాకింగ్ అలాంగ్ ద బీచ్ అంటే వాళ్ళు బీచ్ ఒడ్డున నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అన్న మీనింగ్ వస్తుందండి అక్రాస్ అంటే ఏంటంటే అడ్డంగా వెళ్ళటం అన్న మీనింగ్లోకి మనం తీసుకోవచ్చు అడ్డంగా అంటే రోడ్డుకి అడ్డంగా పరిగెట్టడం అండి అంటే ఇటువైపు నుంచి అటువైపు వెళ్ళటం ఈ అక్రాస్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే షీ ర్యాన్ అక్రాస్ ద రోడ్ టు క్యాచ్ ద బాయ్ అంటే ఒక అబ్బాయిని పట్టుకోవడానికి ఆ అమ్మాయి రోడ్డుకి అడ్డంగా పరిగెత్తింది అన్న సందర్భంలో మనము అక్రాస్ని ఉపయోగిస్తామండి ఇది కాకుండా ఇంకా మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మీకు సర్ ఆర్దర్ కాటన్ బిల్ట్ ఎ బ్రిడ్జ్ అక్రాస్ ద గోదావరి అంటే ఆర్దర్ కాటన్ అనే ఆయన గోదావరికి అడ్డంగా బ్రిడ్జ్ని నిర్మించాడు అన్న మీనింగ్లో మనము ఎక్రాస్ అనేది మనము ఉపయోగించుకోవచ్చు సో ఇక మిగిలిన వాటికి నేను చక్కగా ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఇచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మై హౌస్ ఈజ్ బిహైండ్ ద టెంపుల్ టెంపుల్ వెనకాల మా హౌస్ అనేది ఉంది మై హౌస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ద టెంపుల్ మా హౌస్ అనేది టెంపుల్కి తర్వాత ఉంది మై హౌస్ ఈజ్ బై ద టెంపుల్ మా హౌస్ అనేది టెంపుల్కి ఆనుకొని ఉంది అది మీరు గమనించాలి ఒకటి వెనకాల ఉంది ఆఫ్టర్ తర్వాత ఉంది తర్వాత బై ద టెంపుల్ అంటే ఆనుకొని ఉంది అన్న సందర్భంలో ఇక్కడ మనము ఉపయోగిస్తాం తర్వాత చూడండి ద బాల్ ఈజ్ అండర్ ద టేబుల్ ఆ టే బాల్ అనేది ఎక్కడ ఉందని చెప్పండి అండర్ ద టేబుల్ అనేది ఉంది ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు నేను ట్రావెల్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ద డాగ్ జంప్ ఇన్ టు ద రివర్ ద డాగ్ అనేది ఏంటంటే రివర్లోకి జంప్ చేస్తూ జంప్ చేసింది అన్న మీనింగ్లోకి ఇక్కడ మనకు వస్తుంది ద లయన్ జంప్డ్ అపాన్ ఏ డీర్ అంటే ఒక లయన్ అనేది డీర్ పైకి దూకింది అన్న మీనింగ్లోకి ఇక్కడ మనకి వస్తుంది నెక్స్ట్ ద క్యాట్ జంప్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద రూఫ్ అంటే రూఫ్ పై నుంచి దూకేసింది ఆఫ్ అంటే దూరంగా అన్న మీనింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకి వస్తుంది దెన్ హీ ఆల్వేస్ స్టేస్ ఇన్ సైడ్ ద హౌస్ అతను ఎప్పుడు కూడా ఇంటి లోపల మాత్రమే ఉంటాడు ఇంట్లోనే ఉంటాడు అన్న మీనింగ్లోకి మనకి ఇక్కడ వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ త్రూ అనే దానికి మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేదండి నేను మీకు చెప్తాను ద కార్ ఈజ్ గోయింగ్ టూ వర్డ్స్ విజయవాడ అంటే విజయవాడకి వైపుగా కార్ అనేది వెళుతుంది త్రూ అనేది అండి త్రూ అంటే ద్వారా తర్వాత ఏంటంటే ద మున్సిపాలిటీ ఈజ్ సప్లైయింగ్ వాటర్ త్రూ పైప్ లైన్స్ మున్సిపాలిటీ వాటర్ని ఎలా సప్లై చేస్తుందండి పైప్ లైన్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ సప్లై చేస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అండ్ ప్లేస్ మీకు అర్థమయ్యాయి కదండి కానీ ఎక్కువగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లో మరిన్ని రూల్స్ని మనము చూద్దాం నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే ప్రిపోజిషన్ ఏంటంటే ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్
సో ఈ ఎట్ అంటే ఈ టైం అనేది ఎక్కడ ఉందని చెప్పండి మనకి డేస్ డేట్స్ లో ఉంది ఈ డేస్ డేట్స్ ముందు మనం ఏ ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాలండి ఇక్కడ ఆల్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకోవాలి సో ఈ డేస్ డేట్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటాయండి మంత్స్ లో ఉంటాయి ఈ మంత్స్ తర్వాత ఇయర్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ మంత్స్ కి ముందు ఇయర్స్ కి ముందు ఉపయోగించుకోవాలి మరొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని స్పెసిఫిక్ టైం కి మనం ఉపయోగిస్తాము తర్వాత ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనకి డేస్ ముందు డేట్స్ ముందు మనము ఉపయోగిస్తాము తర్వాత ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనము మంత్స్ కి ముందు ఇయర్స్ కి ముందు ఉపయోగిస్తాం దట్స్ ఇట్ దేర్ ఇన్స్ ద మ్యాటర్ చక్కగా ఇలా మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఈ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ టైంలో ఓన్లీ మనకి ఎట్ ఆన్ ఇన్లే కాకుండా మరికొన్ని కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఏంటంటే టైంని తెలియచేసేవి అవి కొన్నిసార్లు ప్లేస్ని తెలియజేస్తాయి కొన్నిసార్లు టైంని కూడా మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తాయి అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం ఐ బార్న్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది లో పుట్టాను అంటే సంవత్సరాల ముందు నెలల ముందు సీజన్స్ ముందు మంత్స్ ముందు మనం ఉంచాల్సిన ప్రిపోజిషన్ ఏంటంటే ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డేస్ ముందు కూడా మనం ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనం ఇక్కడ ఉంచవచ్చు అండి తర్వాత చూడండి ఐ షాల్ గో టు ఊటీ ఇన్ సమ్మర్ అంటే నేను ముందే చెప్పాను కదండి సీజన్స్ కి ముందు కూడా మనం ఇక్కడ ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ హీ విల్ డిస్కస్ ఎట్ నైట్ అదేంటి పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డేస్ ముందు ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాలని చెప్పి మరి ఎట్ నైట్ అని ఉంచారు అంటే అని అనుకుంటున్నారా అంటే కేవలం ఇక్కడ ఎట్ నైట్ ఎట్ మిడ్ నైట్ ఎట్ నూన్ అనే సందర్భాల్లో మాత్రం మనం ఇక్కడ ఎట్ అని ఉపయోగిస్తాం మీరు గమనించినట్లయితే ఎట్ నైట్ ఎట్ మిడ్ నైట్ ఎట్ నూన్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టైం ఇక్కడ మీకు తెలియజేస్తుంది అందుకని మనం ఇక్కడ ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనము ఉపయోగించుకోవాలి తర్వాత షీ విల్ మీట్ యూ ఆన్ సండే ఆవిడ మిమ్మల్ని ఆదివారం మీట్ అవుతుంది అంటే చెప్పాను కదా మేడం డేస్ ముందు డేట్స్ ముందు కూడా మనము ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనము ఉపయోగించుకోవచ్చు ఒకవేళ సండే డేట్ ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ అనుకోండి షీ విల్ మీట్ యూ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ అని కూడా మనము చెప్పవచ్చు అండి ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ ఆఫ్టర్ ద కాలేజ్ లేదా ఆఫ్టర్ ద కాలేజ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ అంటే మనకి ఏంటంటే టైం అని చెప్తుందండి కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను నీతో మాట్లాడాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఐఎమ్ మ్యాట్ హిమ్ త్రీ ఇయర్స్ అగో ఇప్పుడు నేను ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి ఐ మ్యాట్ హిమ్ త్రీ ఇయర్స్ అగో అంటే మూడు సంవత్సరాల క్రితం నేను అతనిని మీట్ అయ్యాను సో దీనిని మనము వ్యవహారిక భాషలో బ్యాక్ అని రాస్తూ ఉంటాం ఇది తప్పండి ఐ మ్యాట్ హిమ్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ మ్యాట్ హిమ్ టెన్ మినిట్స్ బ్యాక్ అని మనం రాస్తూ ఉంటాం అది తప్పండి అలా మనము బ్యాక్ అని రాయకూడదు ఎగో అని రాయాలి ఎగో అంటే క్రితం అన్న మీనింగ్ మనకి వస్తుంది తర్వాత హీ హ్యాస్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ బిఫోర్ క్రిస్మస్ అంటే క్రిస్మస్ కి ముందు అంటే టైం నే తెలియజేస్తున్నాను క్రిస్మస్ కి ముందు అతని వర్క్ ని కంప్లీట్ చేయాలి తర్వాత ఐ షెల్ బి అవైలబుల్ బిట్వీన్ మండే అండ్ ఫ్రైడే ఇక్కడ బిట్వీన్ అనేది ఏంటంటే రెండు కాలాల మధ్య నేను ఎక్కడ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అవైలబుల్గా ఉంటానండి మండే నుండి తర్వాత ఫ్రైడే ఈ మధ్యలో నేను అవైలబుల్గా ఉంటాను అని చెప్పి చెప్తుందండి తర్వాత ఐ షెల్ వెయిట్ ఫర్ యూ టిల్ త్రీ పిఎం నేను నీ కోసం మూడు గంటల వరకు వెయిట్ చేస్తాను తర్వాత ఐ షెల్ వెయిట్ ఫర్ యూ అంటిల్ యూ కమ్ నువ్వు వచ్చేంత వరకు నేను వెయిట్ చేస్తాను ఒక డౌట్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏంటంటే టిల్ కి అంటిల్ కి తేడా ఏంటని ఇక్కడ టిల్ అంటే లిమిటెడ్ టైం ని తెలియజేస్తుంది అంటే ఇప్పటి వరకే మూడింటి వరకి కానీ అంటిల్ అనేది ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే మనకి అన్లిమిటెడ్ టైం ని తెలియజేస్తుంది అంటే నువ్వు వచ్చేంత వరకు లేట్ అవ్వచ్చు త్వరగా రావచ్చు అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ టిల్ అంటే ఇట్ టిల్ విచ్ డి నోట్స్ లిమిటెడ్ టైం అంటిల్ విచ్ డి నోట్స్ అన్లిమిటెడ్ టైం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇందులో మనకి ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ టైమ్ లో మనం ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సింది కొన్ని ఉన్నాయండి అవి ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రమ్ టు అని మాత్రమే ఉపయోగించాలి ఫ్రమ్ అండ్ అండ్ అని ఉపయోగించొద్దు తర్వాత ఫ్రమ్ టిల్ అని ఉపయోగించాలి లేదా ఫ్రమ్ అంటిల్ అని ఉపయోగించాలి బిట్వీన్ తర్వాత అండ్ అనే రావాలి బిట్వీన్ తర్వాత టు అని రాకూడదు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఐ షెల్ బి అవైలబుల్ బిట్వీన్ మండే టు ఫ్రైడే అని చెప్పని అనకూడదండి అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి తప్పవడానికి అవకాశం ఉంది తప్పే అవుతుంది అండి అది సో తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్లాక్ లో అందరికి టైమ్స్ తెలుసు కదా బాగా ఇప్పుడు మనం టెన్ టు సిక్స్ అంటాం టెన్ టు సిక్స్ అంటే టైం ఎంత
సెవెన్ టెన్ అయినట్టండి ఈ రెండు విషయాలు మీరు గుర్తుంచుకోండి ఇదేంటంటే ముందు ఇది తరువాత అనే మీనింగ్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడే ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ ఏంటంటే కంజంక్షన్ కంజంక్షన్ అంటే తెలుగులో సముచ్చయం అంటారండి కంజంక్షన్ అనేది ఒక పదం ఇది రెండు పదాలని రెండు సెంటెన్సెస్ని రెండు క్లాసెస్ని ఏం చేస్తుంది అంటే జాయిన్ చేస్తుంది కంజంక్షన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ జాయింట్స్ టూ వర్డ్స్ ఆర్ టూ సెంటెన్సెస్ ఆర్ టూ క్లాసెస్ ఆ రకంగా మనం కంజంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ మనము తెలుసుకోవచ్చు సరే ఈ కంజంక్షన్స్ అనేవి మనకి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి వాటి వల్ల మనకి ఉపయోగం ఏంటి ప్రతి కంజంక్షన్లో కూడా మనకి దాని లోపల ఉన్న కంజంక్షన్స్ ఏంటి వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఈరోజు నేను మీకు వాటి గురించి సవివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం కంజంక్షన్స్ మనకి ఎన్ని రకాలు అంటే మూడు రకాల కంజంక్షన్స్ అండి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ థర్డ్ వన్ కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్ సో ఈ కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్లలో ఉపయోగించే కంజంక్షన్స్ని ఏమంటారంటే కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అని అంటారు అంటే ఏదైనా రెండు సమాన స్థాయిలలో ఉండే వాక్యాలని అవి పాజిటివ్ కావచ్చు నెగిటివ్ కావచ్చు ఒక పాజిటివ్ సెంటెన్స్ కావచ్చు నెగిటివ్ రిజల్ట్ కావచ్చు అలాంటి వాక్యాలని కలపడానికి ఉపయోగపడే కంజంక్షన్స్ని ఏమంటారంటే కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అని అంటారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్లలో ఉపయోగించే కంజంక్షన్స్ని ఏమంటారంటే కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ వన్ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అంటే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ లో ఉపయోగించే కంజంక్షన్స్ ఏమంటారంటే సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అని అంటారండి మీరు గమనించినట్లయితే ఇది ఈ కంజంక్షన్స్ అనేవి ఒక మెయిన్ క్లాస్ ని ఒక సబార్డినేట్ క్లాస్ ని కలవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఎస్ యువర్ గెస్సింగ్ ఈజ్ రైట్ సింపుల్ కాంప్లెక్స్ అండ్ కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ లో మనకి ఈ కంజంక్షన్స్ అనేవి వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అండి ఇందులో మనకు వచ్చే కంజంక్షన్స్ ఏంటంటే కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ ఆ సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ నేర్చుకోవడానికి ఇది మనకి బేసిక్ లెసన్ అవుతుంది సో బట్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ పే చేసి లెసన్ వినాలి తర్వాత కంజంక్షన్ ఏంటంటే కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్ ఈ కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్ ఏమంటారంటే జంట సముచ్చయాలు అని చెప్పి అంటారు లేదా పెయిర్డ్ కంజంక్షన్స్ అని అంటారు ఇవి పెయిర్స్గా ఉంటాయి అంటే జంటలుగా ఉంటాయి అవి కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఈరోజు సో ఫస్ట్ మనం చెప్పుకోబోయే కంజంక్షన్ ఏంటంటే కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్ ఈ కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్ చెప్పాను కదా ఇవి కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ లో మనకి వీటిని ఉపయోగిస్తారు ఈ కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్ లో మనకి ఎన్ని రకాల కంజంక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇందులో టోటల్ ఏడు రకాల కంజంక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయండి ఈ ఏడు రకాల కంజంక్షన్స్ మనం ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే చూడండి ఫర్ అండ్ నార్ బట్ ఆర్ ఎట్ సో ఈ ఏడు రకాల కంజంక్షన్స్ మనకి ఉన్నాయి ఓకే వీటిని గుర్తుంచుకోవడం ఎలా గుర్తుంచుకోవడం చాలా సింపుల్ ట్రిక్ ద్వారా అండి ఎఫ్ ఏన్ బి ఓ Y, S. సో మీరు ప్రతి కంజంక్షన్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ని మీరు చూసుకున్నట్లయితే వాటిని కలిపి చదివినట్లయితే ఫ్యాన్ బాయ్స్ అనే ఒక మనకి చిన్న క్లూ వర్డ్ అనేది దొరుకుతుంది సో దీ ఇలా ఈ షార్ట్ కట్లో మనం ఏంటంటే ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఎఫ్ స్టాండ్ ఫర్ ఫర్ ఏ స్టాండ్ ఫర్ అండ్ ఎన్ స్టాండ్ ఫర్ నార్ బి స్టాండ్ ఫర్ బట్ ఓ స్టాండ్ ఫర్ ఆర్ వై స్టాండ్ ఫర్ ఎట్ సో స్టాండ్ ఫర్ ఎస్ స్టాండ్ ఫర్ సో సో ఈ రకంగా ఫ్యాన్ బాయ్స్ అని మనం గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్ మొత్తాన్ని మనం ఇలా గుర్తించుకోవచ్చు సరే ఒక్కొక్క కంజంక్షన్ మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో చూద్దాం మీకు కొన్ని డౌట్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు అదేంటి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫర్ అనేది మన ఒక ప్రిపోజిషన్గా ఉపయోగపడుతుందిగా అది కంజంక్షన్ ఎలా అవుతుంది తర్వాత ఎట్ అనేది మనకి యాడ్ వర్బ్ కదా ఇది మనకి కంజంక్షన్ ఎలా అవుతుంది సో అని మీకు చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉండొచ్చు ఆ డౌట్స్ అన్ని ఈరోజు మీకు తీరిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటో మనము చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎ న్యూ జాబ్ ఫర్ ఐ యామ్ అన్ అన్ఎంప్లాయిడ్ అంటే నేను ఒక కొత్త జాబ్ని నేను వెతుక్కోవాలి ఎందుకంటే నేను అన్ఎంప్లాయిడ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫర్ అనే మీ మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బికాస్ కాబట్టి అనే అర్థంతో తీసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ ఐ టేక్ మిల్క్ అండ్ షుగర్ ఇన్ మై టీ నేను నా టీలో నేను షుగర్ని తర్వాత మిల్క్ని కూడా నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పాను ఇక్కడ అండ్ అంటే మనకి ఏ మీనింగ్ వస్తుందంటే ఇన్ అడిషన్ అనే మీనింగ్లో మనకి ఇక్కడ వ
నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నా ఫ్యామిలీ కానీ ఇక్కడ సపోర్ట్ చేయలేదు అన్న మీనింగ్లో వస్తుందండి ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఐ గాట్ ఏ జాబ్ బట్ ఐ హ్యావెంట్ గాట్ శాలరీ నాకు జాబ్ వచ్చింది కానీ నాకు జీతం అనేది ఇంకా రాలేదు ఇక్కడ బట్ అనేది ఏంటంటే హవెవర్ అన్న మీనింగ్లో వస్తుంది అయినప్పటికీ అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుందండి నాకు జాబ్ వచ్చింది అయినప్పటికీ నాకు శాలరీ అనేది రాలేదు అన్న మీనింగ్లో మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకుంటాం తర్వాత విచ్ కలర్ డూ యూ లైక్ రెడ్ ఆర్ వైట్ అంటే ఇది మనకి చాయిస్ని తెలియజేస్తుందండి ఏ కలర్ నీకు ఇంతే ఏ కలర్ అంటే నీకు ఇష్టము రెడ్ లేదా రెడ్ లేదా వైట్ రెడ్ లేదా వైట్ అంటే ఎయిదర్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నైదర్ నార్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి ఏది కాదు అని ఎయిదర్ ఆర్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే ఏదో ఒకటి నీకు ఏ రంగు ఇష్టము రెడ్డా వైటా అని అడుగుతాం అలా అడగటానికి మనకి ఏంటంటే చాయిస్ని తెలియజేసే కన్యాషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్ అని మనము ఉపయోగించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి హీ సేస్ నైస్ వర్డ్స్ ఎట్ యూ డోంట్ ట్రస్ట్ హిమ్ అతను చాలా మంచి మాటలు చెప్తున్నాడు అయినప్పటికీ నువ్వు అతన్ని నమ్మటం లేదు ఇక్కడ ఎట్ అనే మీనింగ్ ఎలా తీసుకుంటామంటే బట్లా తీసుకుంటామండి హీ సేస్ నైస్ వర్డ్స్ బట్ యూ డోంట్ ట్రస్ట్ హిమ్ అంటే నువ్వు అతను నైస్ వర్డ్స్ చెప్పినప్పటికీ నువ్వు అతన్ని నమ్మట్లేదు అన్న మీనింగ్లో మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలి హియర్ ఎట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బట్ సో ఇక్కడ చూడండి షీ ఈజ్ సిక్ షో షీ షీ ఈజ్ సిక్ సో షీఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు అటెండ్ ద మీటింగ్ ఆవిడ చాలా ఆవిడ చాలా అనారోగ్యంతో ఆవిడ అనారోగ్యంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఆవిడ మీటింగ్కి అటెండ్ అవ్వలేరు దాని మీనింగ్ తీసుకున్నట్లయితే సో అనేది ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఫోర్లా మనకి ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు నేను మీకేం చేస్తానంటే మనము వీటన్నిటికీ ప్రతిదానికి ఆల్టర్నేటివ్గా మనం ఒక కన్జెక్షన్ మనం తీసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ వాటితో మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ఏడు సెంటెన్సెస్ని చదువుతాను మీకు కంప్లీట్ ఐడియా అనేది మీకు వస్తుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏ జాబ్ బికాస్ ఐ యామ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ అదవుతున్నా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఐ టేక్ మిల్క్ అండ్ షుగర్ ఇన్ మై టీ ఐ టేక్ మిల్క్ ఇన్ అడిషన్ టు షుగర్ ఇన్ మై టీ నెక్స్ట్ నైదర్ మై ఫ్రెండ్స్ నార్ మై ఫ్యామిలీ సపోర్టెడ్ మీ నైదర్ మై ఫ్రెండ్స్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ నాట్ మై ఫ్యామిలీ సపోర్టెడ్ మీ అన్న మీనింగ్లోకి ఇక్కడ మనకు వస్తుంది అండి ఐ గాట్ ఏ ఐ గాట్ ఏ జాబ్ హవ్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ నాట్ గెట్ శాలరీ నాకు జాబ్ వచ్చింది కానీ నాకు శాలరీ ఇంకా రాలేదు నెక్స్ట్ మీనింగ్ అండి విచ్ కలర్ డూ యూ లైక్ రెడ్ ఆర్ వైట్ విచ్ కలర్ డూ యూ లైక్ ఎయిదర్ రెడ్ ఆర్ వైట్ మనం ఆ రకంగా ఉపయోగించుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ హీ సేస్ నైస్ వర్డ్స్ ఎట్ యూ డోంట్ ట్రస్ట్ హిమ్ హీ సేస్ నైస్ వర్డ్స్ బట్ యూ డోంట్ ట్రస్ట్ హిమ్ ఆ రకంగా మనం ఉపయోగించుకుంటాం షీ ఈస్ సిక్ సో అంటే షీ ఈస్ సిక్ సో She is not going to attend the meeting. She is sick. Therefore, she is not going to attend the meeting. That's why we are going to talk about that, friends. So, coordinate conjunctions. You can see it completely. Okay, friends. Next conjunction we are going to discuss is subordinate conjunction. This subordinate conjunction is what we are going to talk about. Simple complex compound sentences. Complex sentences are going to talk about the subordinate conjunction. This is the two classes. The two classes ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఒకటి మెయిన్ క్లాసు ఇంకొకటి సబార్డినేట్ క్లాసు మీరు గమనించినట్లయితే ఈ సబార్డినేట్ కన్జంక్షన్ కూడా ఏమంటారంటే సబార్డినేటర్ అని కూడా అంటారు ఇందులో నేను మీకు ఇచ్చే టిప్ ఏంటంటే ఒక సబార్డినేట్ కన్జంక్షన్ తర్వాత వచ్చే ఏ సెంటెన్స్ అయినా కావచ్చు అది ఏమవుతుందంటే సబార్డినేట్ క్లాస్ లేదా డిపెండెంట్ క్లాస్ అనేది అవుతుంది అది ఇండివిజువల్గా మీనింగ్ అనేది ఇవ్వదు అది ఖచ్చితంగా మెయిన్ క్లాస్పై లేదా ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ పైన ఆధారపడి ఉంటుందండి ఈ సబార్డినేట్ కన్జంక్షన్స్లో ఉండే కన్జంక్షన్స్ ఆల్దో బిఫోర్ వెన్ ఇఫ్ అన్లెస్ టిల్ అన్టిల్ వేర్ వెన్ వేర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ వైల్ ప్రొవైడెడ్ దట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కన్జంక్షన్సే ఈ కన్జంక్షన్ సహాయంతో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక మెయిన్ క్లాస్ని ఒక సబార్డినేట్ క్లాస్ని మనము తయారు చేసుకుంటాం అంటే ఏముంటుందంటే ఈ సబార్డినేట్ క్లాస్లో మనకి యాక్షన్ ఉంటుంది మెయిన్ క్లాస్లో మనకి ఫలితం తెలుపుతుంది అంటే రిజల్ట్ని తెలుపుతుంది వీటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ మై హెల్ప్ నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను ఎప్పుడంటే నీకు ఎప్పుడైతే అవసరం వస్తుందో మీరు ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇది చూడండి ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అనేది ఒక కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ సబార్డినేట్ కన్జెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇదంతా ఏమవుతుందంటే సబార్డినేట్ క్లాస్ అవుతుంది వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ మై హెల్ప్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ మై హెల్ప్ నీకు ఎప్పుడైతే నా అవసరం వచ్చిందో నేను అప్పుడు నీకు హెల్ప్ చేస్తాను అర్థమవుతున్నా ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనము 
గుర్తుంచుకోవచ్చు సబార్డినేట్ క్లాస్ని తర్వాత ఇఫ్ హీ వర్క్స్ హార్డ్ అతను హార్డ్ వర్క్ చేసినట్లయితే హీ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అతనికి మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఇఫ్ హీ వర్క్స్ హార్డ్ అనేది ఇక్కడ సబార్డినేట్ క్లాస్ అవుతుంది హీ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అనేవి మెయిన్ క్లాస్ అవుతుంది అన్లెస్ హీ వర్క్ హార్డ్ దీనికి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అనమాట పై దానికి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అన్లెస్ హీ వర్క్ హార్డ్ నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేయనట్లయితే యూ విల్ నాట్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ నీకు మంచి మార్క్స్ రావు తర్వాత యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో నాకు తెలిసినంత వరకు కంప్లీట్ అవ్వట్లే సెంటెన్స్ హీఈస్ ఎ వెరీ నైస్ పర్సన్ అతను చాలా మంచి వ్యక్తి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూద్దాం ఇట్స్ మేక్ మీ హ్యాపీ నీది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎప్పుడంటే వెన్ యూ లవ్ నువ్వు నవ్వినప్పుడు నువ్వు నవ్వినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇట్ మేక్స్ మీ హ్యాపీ నువ్వు నవ్వినప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అని మనం చెప్తా ఉండి ఒక సబార్డినేట్ క్లాసు ఒక మెయిన్ క్లాసు ఆల్దో హీఈస్ పూర్ హీఈస్ అండ్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ అతను పేదవాడు అయినప్పటికీ అతను నిజాతి గల వ్యక్తి చూడండి ఆల్దో హీఈస్ పూర్ అతను పేదవాడు అయినప్పటికీ సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు మీనింగ్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు తర్వాత చూడండి హీఈస్ అండ్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ అతను ఒక నిజాయితీ కలిగిన వ్యక్తి ఆ రకంగా మనకి ఈ సబార్డినేట్ కన్జంక్షన్స్ అనేవి మనకి ఉపయోగపడతాయండి ఇవి ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ సబార్డినేట్ కన్జంక్షన్ బేస్ చేసుకొని కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కావచ్చు స్పాటింగ్ ఎరర్స్ కావచ్చు తర్వాత మీకు క్లోజ్ టెస్ట్ కావచ్చు రీడింగ్ కాంపనెన్షన్లో కావచ్చు ప్రతి దాంట్లో కూడా ఈవెన్ మీకు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో కావచ్చు ఇవి లేకుండా బిట్స్ మాత్రం మిమ్మల్ని అడగరు ఫ్రెండ్స్ చాలా ఫోకస్డ్గా ఉండాలి తర్వాత నెక్స్ట్ కన్జంక్షన్ చూద్దామండి కో రిలేటివ్ కన్జంక్షన్ ఈ కో రిలేటివ్ కన్జంక్షన్ మనకి దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ కో రిలేటివ్ కన్జంక్షన్ని మనము జంట సముచ్చయాలు అని చెప్పని అంటారు జంట సముచ్చయాలు అంటే రెండు కన్జంక్షన్స్ మనకి ఇక్కడ కలిపి ఉంటాయి అవేంటో మనకి ఇక్కడ చూద్దాం ఎయిదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ వెదర్ ఆర్ బోత్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో సో ఇవన్నీ కూడా మనకి దేని కిందకి వస్తాయని చెప్పంటే కో రిలేటివ్ కన్జంక్షన్ కిందకి వస్తాయి వీడియోకి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి షీ మే బై ఎయిదర్ హౌస్ ఆర్ ఎవిల్లా ఇది రెండింటి మధ్య మనకి ఏంటంటే చాయిస్ తెలియజేయడానికి ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఆవిడ ఒక ఇల్లును కొనవచ్చు లేకపోతే ఒక విల్లా అని కొనవచ్చు రెండింటిలో ఆవిడ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి కొంటుంది మనం ఓవరాల్గా మనం చెప్పుకున్నప్పుడు చాలా రవి కానీ రాజేష్ కానీ అక్కడ ఉండొచ్చు తర్వాత ఎయిదర్ రవి ఆర్ రాజేష్ ఈజ్ దేర్ అంటే రవి కానీ రాజేష్ కానీ ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు మాత్రం అక్కడ ఉండొచ్చు అని చెప్పి చెప్పే సందర్భంలో మనం ఇక్కడ ఎయిదర్ ఆర్ ఉపయోగిస్తాం ఎయిదర్ ఆర్ అనేది మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే చాయిస్ ని తెలియజేస్తుంది తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నైదర్ నార్ చూద్దాం నైదర్ నార్ అని చెప్పంటే రెండు కూడా కాదు అని అర్థం అంటే షీ లైక్స్ నైదర్ క్రికెట్ నార్ హాకీ ఆవిడకి హాకీ అంటే ఇష్టం ఉండదు తర్వాత క్రికెట్ అంటే కూడా ఇష్టం ఉండదు అంటే ఆవిడకి క్రికెట్ ఇష్టం ఉండదు తర్వాత హాకీ కూడా ఆవిడకి ఇష్టం ఉండదు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు చెప్పాను కదండి రాజేష్ కానీ రవి కానీ అక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు రాజేష్ కానీ రవి కానీ లేరు అంటాకి నైదర్ రవి నార్ రాజేష్ ఈజ్ దేర్ అంటే రాజేష్ కానీ రవి కానీ ఇద్దరు కూడా అక్కడ లేరు అని సందర్భం చెప్పడానికి మనము ఈ కన్జంక్షన్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం తర్వాత హీ టీచెస్ బోత్ హిస్టరీ అండ్ ఇంగ్లీష్ అతను రెండు అంటే హిస్టరీ మరియు ఇంగ్లీష్ రెండింటిని బోధిస్తాడు అంటే ఎప్పుడైతే మీరు బోత్ అనే పదం మీరు ఉపయోగించారు దాని తర్వాత మీకు ఖచ్చితంగా ఎండ్ అనే కన్జంక్షన్ మీరు ఇక్కడ ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది గుర్తుంచుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యూ కెన్ ఫైండ్ హిమ్ ఎయిదర్ ఇన్ ద సినిమా హాల్ ఆర్ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్ అతన్ని నువ్వు సినిమా హాల్లో కానీ లేదా ప్లే గ్రౌండ్లో కానీ నువ్వు చూడవచ్చు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి నెక్స్ట్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం అనమాట అండ్ రాజేష్ ప్లేస్ నాట్ ఓన్లీ క్రికెట్ బట్ ఆల్సో హాకీ రాజేష్ క్రికెటే కాకుండా హాకీ కూడా ఆడతాడు సో ఆ రకంగా మనము కోఆర్డినేట్ కన్జంక్షను సబార్డినేట్ కన్జంక్షను కోరిలేటివ్ కన్జంక్షన్ యొక్క వాటి యొక్క మీనింగ్స్ తెలుసుకున్నాం తర్వాత ఆ కన్జంక్షన్స్లో మనకి ఇంకా ఇండెప్త్గా ఉండే కన్జంక్షన్స్ ఏంటి వాటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అవి మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అందులో మనకి కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఏంటి కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఏంటి తర్వాత మనకి పేరుడ్ కన్జంక్షన్స్ అంటే ఏంటో అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ వీటిని మనము బాగా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి దాని ద్వారా మనము ప్రాక్టీస్ బిట్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం చివరి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి మనం వచ్చేసాం చివరి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఎయిత్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పీచ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్జెక్షన్ ఇంటర్జెక్షన్ అంటే మనకి ఆశ్చర్యార్థకము అన్న మీనింగ్ మనకి తెలుగులో
ఆ రకంగా మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకుంటాం మిగతావి హుర్రే ఇండియా వన్ ద మ్యాచ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ ఇట్ ఈస్ ఎంత అందమైన పువ్వు ఇది అని చెప్పి మనము ఆ రకంగా చెప్పుకుంటాం అయితే ఈ ఇంటర్జెక్షన్ మనం ఎలా వ్యక్తపరుస్తాం అంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ మనకి ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ద్వారా మనము ఇంటర్జెక్షన్ మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో దట్స్ ఆర్ అబౌట్ ఇంటర్జెక్షన్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మొత్తం అన్నీ కూడా మీకు నౌన్ నుంచి ఇంటర్జెక్షన్ వరకు మీకు చక్కగా అర్థమయ్యని చెప్పని నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ కానీ మీరు చేయాల్సింది అలా ఏంటంటే మీకు నిజంగా నేను చెప్పిన లెసన్స్ కావచ్చు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి షేర్ చేయించండి తద్వారా నేను అడ్వాన్స్డ్ గ్రామర్ చెప్పడానికి కూడా నాకు హెల్ప్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ వి రాజేష్ సైనింగ్ ఆఫ